அனைவரையும் லைஃப் டிவைன் பயில்வதற்காக தருணத்தில் ஒருங்கிணைத்து இந்த நல்ல வாய்ப்பினை நமக்கு எல்லாம் அருளியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் நமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பித்தோம் இத்தருணத்தில் நம் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் இங்கு நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நாம் இப்போ வந்து லைவ் டிவைனில் புக் டூவில் சாப்டர் டூ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த புக் டூ சாப்டர் டூ அதனுடைய தலைப்பு பிரம்மன் புருஷா ஈஸ்வரா மாயா பிரகிருதி சக்தி இந்த பிரம்மன் புருஷா ஈஸ்வரா இந்த மூன்று வார்த்தைகளும் அந்த பரம்பொருள் இறைவனுடைய மூன்று நிலைகளை குடிப்பதாக இருக்கின்றன த்ரீ பாய்ஸஸ் மாயா பிரகிருதி சக்தி என்கின்ற இந்த மூன்று வார்த்தைகளும் அந்தந்த நிலைக்கு ஒப்ப செயல்படும் சக்திகளாக இங்கு பகவான் 
குறிப்பிடுகின்றார் பிரம்மன் இந்த செல்ஃப் என்பது அதுதான் அனைத்து அனைத்தையும் ஆதரவளிக்கின்றது இங்கே இருக்கும் அனைத்திற்கும் அதுதான் பின்னணியில் இருக்கின்றது இந்த பிரம்மன் இந்த செல்ஃப் இது இல்லை என்றால் எதுவுமே இங்கே பிரபஞ்சத்தில் இருக்க முடியாது புருஷா என்றால் அந்த இண்டிவிஜுவல் அந்த டிவைன் கான்ஷியஸ் பீயிங் இண்டிவிஜுவல் அந்த இண்டிவிஜுவல் அமைப்பை தான் புருஷா என்று குறிப்பிடுகின்றார் குறிப்பிடுகின்றார் பகவான் என்று ஈஸ்வரா என்றால் அந்த காஸ்மிக் ஆஸ்பெக்ட் பிரபஞ்சம் தழுவிய அந்த இரையம்சத்தை ஈஸ்வரா என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகக்கூடியும் இந்த பிரம்மன் இந்த செல்ஃப் என்றால் அது விலகி நின்று ஆனால் அனைத்து அனை அனைத்திற்கும் அதுதான் பின்னணியில் இருக்கின்றது அது இல்லை என்றால் எதுவுமே இல்லை புருஷா என்றால் ஒரு இண்டிவிஜுவல் கான்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக தனிப்பட்ட அமைப்பிற்குள் தன்னை அமைத்து கொண்டு செயல்படும் இறை சக்தியாக அந்த புருஷா ஆஸ்பெக்ட் ஈஸ்வரா என்றால் காஸ்மிக் ஆஸ்பெக்ட் அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் சக்திகள் தான் மாயா என்றால் அந்த கிரியேட்டிவ் பவர் மாயா என்றாலே ஒன்றை உருவாக்கும் அந்த சக்தியை தான் மாயா என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் மாயா என்றால் இந்த செல்ஃப் பார் பிரம்மன் அதனுடைய கிரியேட்டிவ் பவர் பிரகிருதி என்றால் புருஷாவினுடைய அந்த நேச்சர் சக்தி நேச்சர் ஃபோர்ஸ் டைனமிக் ஃபோர்ஸ் செயல்படும் சக்தி சக்தி என்றால் காஸ்மிக் ஆஸ்பெக்ட் அந்த இரண்டு மாயா பிரகிருதி இந்த இரண்டு அம்சங்களையும் தன்னுள் கொண்டதாக செயல்படும் சக்தி பகவான் அடிப்படையில் மீண்டும் மீண்டும் கூறுவது என்னவென்றால் இத்தகைய வார்த்தைகளுக்குள் நாம் கட்டுண்டு ஒரு அம்சத்தை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு மற்றொரு அம்சத்தை விளக்குதலோ ஒன்றுடன் ஒன்று முரண்ப முரண் முரண் முரணான ஒரு பார்வையில் பார்ப்பதோ கூடாது ஏனென்றால் இந்த மூன்று அம்சங்களுமே இறைவனு இறைவனுடைய அம்சங்கள் தான் அதே போல் அந்த மூன்று சக்திகளுமே அந்த அடிப்படை சக்தியான சிட் சக்தி கான்ஷியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் அதனுடைய மூன்று அமைப்புகள் தான் இந்த கருத்தை தான் பகவான் குறி குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு அம்சத்தை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு அதை மாத்திரம் அதுதான் உண்மை என்றோ மற்றவைகள் மற்றவைகளை விளக்குவதோ கூடாது என்பது தான் பகவானினுடைய மீண்டும் மீண்டும் பகவான் இங்கு கூறுவது போன செஷனில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் செயல்படக்கூடிய அந்த இறைவன இந்த இறை உணர்வு கான்சியஸ்னஸ் டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் அதனுடைய செயல்பாடு எத்தகைய செயல்பாட்டை ஒட்டியதாக இருக்கின்றது என்றால் அந்த இன்ஃபினிட் அனந்தமான ஒன்றின் செயல்பாட்டை ஒற்றியதாக ஒட்டு ஒட்டியதாக இருக்கின்றது இரண்டு விஷயங்கள் இரண்டு அம்சங்கள் இதில் இருக்கின்றன இரண்டு அமைப்புகள் ஒன்று டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் இந்த பிரபஞ்சத்தில் செயல்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டார் என்றால் இரண்டு விஷயங்களை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்று டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் இறை பேருணர்வு அந்த இறை பேருணர் இறை பேருணவை இறை பேருணர்வை செயல்படுத் செயல்படுத்துவதற்காக இருக்கும் அந்த இறை சங்கல்பம் டிவைன் வில் இந்த இரண்டு அம்சங் இந்த இரண்டு அமைப்புகளின் பேரில் தான் அனைத்து நிகழ்வுகளும் நடைபெறுகின்றன டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் டிவைன் வில் இதுதான் இது இதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் பின்னணியில் இருக்கும் இந்த இறை அம்சங்கள் இந்த அம்சங்களினுடைய செயல்பாடு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய மனித அறிவை கொண்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த 
இறைப்பேருணரின் செயல்பாடு நம்மளுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட நில நிலையில் தான் இருக்கின்றது அறிவுக்கு பழக்கமான ஒன்றை ஒன்றின் மூலம் இத்தகைய செயல்பாட்டுக்களை நாம் பார்க்க முடியாது அத்தகைய செயல்பாடுகளை செயல்பாடுகளை நம்முடைய இந்த தார்மீக நெறிகள் நெறிகள் எத்திக்கல் ரீசன் அதற்குள் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எதுவெல்லாம் நமக்கு மனிதனுடைய அறிவுக்கு புறம்பான புறம்பானதாக இருக்கின்றதோ மனிதனுடைய தார்மீக நெறிக்கு புறம்பாக புறம்பானதாக இருக்கின்றதோ அதுவெல்லாம் அந்த இறையருள் அதனுடைய தடத்தில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒட்டுமொத்த நன்மைக்காகவும் ஒரு பிரபஞ்சம் தழுவிய ஒரு நோக்கத்திற்காகவும் செயல்படுவனா செயல்படுவதாக இங்கு காணப்படுகின்றது ஆகையால் இந்த இறை பேருணர்வின் செயல்பாட்டை நம்முடைய மனித அறிவை கொண்டோ நம்முடைய தார்மீக நெறிகளை வைத்து கொண்டோ நாம் அணுக முடியாது அவ்வாறு அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது அந்த செயல்பாடுகள் இதற்கு மாறாகத்தான் தோன்றுகின்றன ஆனால் ஒரு ஒட்டுமொத்த நன்மைக்காகவும் பிரபஞ்சம் தழ பிர பிரபஞ்சம் தழுவிய ஒரு நோக்கத்திற்காகவும் அத்தகைய செயல்பாடுகள் அமைக்கப்படுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் நாம் ஒரு செயல்பாட்டை வந்து எவ்வாறு அறிவுக்கு புறம்பானது என்றோ ஒரு வெறுக்கத்தக்கது என்றோ நினைக்கின்றோம் என்றால் நமக்கு கிடைத்துள்ள ஒரு அரைகுறையான தகவல்கள் அரைகுறையான ஒரு நோக்கங்கள் நாம் எதை அடிப்படை தேவைகள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதன் அடிப்படையில் பார்ப்பது ஆனால் நாம் அவ்வாறு நினைத்து கொண்டிருப்பது அந்த இறை பேருணர்வின் பார்வையில் பார்க்கும் பொழுது அது முழுவதும் அறிவுக்கு உட்பட்டதாகவும் அது மாத்திரமல்ல ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாகவும் காணப்படுகின்றது நம்மளுடைய மனிதனுடைய அறிவு என்ன செய்கின்றது என்றால் அதற்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு குறுகிய பார்வையில் சில தீர்மானங்களை அது மேற்கொள்கின்றது தான் மேற்கொண்ட அந்த குறுகிய பார்வையின் அடிப்படையில் மேற்கொண்ட தீர்மானங்களை அது ஒரு பொதுவான விதியாக அது உருவாக்குகின்றது அந்த பொதுவான வி விதி அதன் அதனுடைய அந்த ஞானம் அதன் பேர் அமைக்கப்பட்டுள்ள கோட்பாடுகள் இந்த அடிப்படையில் தான் அனைத்தையுமே அனைத்துமே இந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கட்டாயத்தை ஏற்படுத்துகின்றது எதுவெல்லாம் இந்த மனம் தன்னுடைய குறுகிய அளவில் உருவாக்கிய கோட்பாடுகளுக்கு கோட்பாடுகளுடன் ஒத்துப்போகவில்லையோ அவைகளை மனித மனம் நிராகரிக்கின்றது ஆனால் இங்கு பகவான் என்ன கோருகின்றார் என்றார் த இன்ஃபினிட் கான்சியஸ்னஸ் எல்லை கடந்த அனந்தமான அந்த பேருணர்வு இத்தகைய விதி இத்தகைய விதிகள் எதற்குமே அது கட்டுப்படாது அதனோடு அது அது எந்த அடிப்படையில் செயல்படுகின்றது என்றால் அனைத்திற்கும் உள்ளிருக்கக்கூடிய ஒரு பேருண்மை இன்ட்ரென்சிக் ட்ரூட்ஸ் அனைத்தினுள்ளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர் உண்மை அதனுடைய ஒரு வழிநடத்தில் வழிநடத்துதலின் பேரில் தான் அது விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றது அது மாத்திரமல்ல அது சுதந்திரமாக தன்னுடைய செயல்பாட்டுக்களை சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு அது மாற்றிக்கொள்கின்றது இந்த இலகிய அதனுடைய செயல்பாட்டுகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இலகிய தன்மை காணப்படுகின்றது ஒரு சுதந்திர சுதந்திரமாக மாற்றிக்கொள்ளும் தன்மை காணப்படுகின்றது ஃப்ளையபிலிட்டி அண்ட் ஃப்ரீ அடாப்டேஷன் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இத்தகைய செயல்பாட்டை மனித மனம் கொண்டு பார்க்கும் பொழுது 
நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் என்றால் அந்த இறை இவனின் செயல்பாட்டிற்கு எந்த விதமான ஒரு அடிப்படை விதிகளும் அற்ற செயல்பாடுகளாக இருக்கின்றன என்று நாம் கருதுகின்றோம் என் எந்த விதமான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒரு அளவுகோலும் இல்லையே என்று நாம் நினைக்கின்றோம் இறைவனுடைய செயல்பாட்டை பார்க்கும் பொழுது இது எந்த விதமான அளவுகோலிலும் இது ஒத்து வரவில்லையே என்று நாம் நினைக்கின்றோம் ஆனால் அந்த பேருணர்வின் ஒரு இலகிய தன்மை அதனுடைய சுதந்திரமாக தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் தன்மை இந்த இந்த தன்மையின் இந்த அடிப்படையில் நடைபெறும் செயற்பாட்டை மனித மனதினால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல நம்முடைய வாழ்வு என்பது ஒரு ஃபைனைட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்குள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வாழ்வுதான் நம்முடைய நாம் வாழ் வாழும் வாழ்வு என்பது அதற்கென்றே சில ஒரு நேதிகள் கோட்பாடுகள் இருக்கின்றன ஆனால் இந்த இறை பேருணர்வு டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் அது வந்து ஒரு அனந்தமான ஒன்றின் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் செயல்பாடு டைனமிக் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் தி இன்ஃபினிட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நாம் நம்மளுடைய செயல்பாட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாம் எல்லாருமே ஒரு ஃபைனைட் அமைப்பு ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட அமைப்புகள் ஒரு குறுகிய விதியை உருவாக்கி கொண்டு அதற்குள்ளேயே செயல்படுகின்றோம் ஆனால் அந்த இறை பேருடன் செயல்பாடுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து மாறி மாறி செயல்படும் தன்மை கொண்ட கொண்டவைகளாக கொண்டவை கொண்டவைகளாக இருக்கின்றன டைனமிக் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் இன்ஃபினிட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதனால் தான் வந்து நம்மால் வந்து அதை எடை கணிக்க முடியாது வி கெனாட் ஜட்ஜ் அதற்கு பின் எந்த விதி செயல்படுகின்றது என்பதை நம்மால் கணிக்க முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல நாம் நம்முடைய வழக்கத்தில் எதுவெல்லாம் சாத்தியமல்லாததாக இருக்கின்றதோ அது எல்லாரும் அது அந்த அது அனைத்துமே ஒரு இயற்கையான நிலைகளாக அந்த இறை பேருணர்வின் செயல்பாட்டில் காணப்படுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் வாட் மை பி இம்பாசிபிள் ஃபார் த ஒன் வுட் பி நார்மல் அண்ட் செல்ஃப் எவிடென்ட்லி நேச்சுரல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் மோட்டிவ்ஸ் ஃபார் த கிரேட்டர் ஃப்ரீயர் ரியாலிட்டி அப்படின்றார் மனித மனம் ஒரு எல்லைக்குட்பட்டு செயல்படுகின்றது நம்மால் எதுவெல்லாம் முடியலையோ எதுவெல்லாம் சாத்தியமில்லை நினைக்கின்றோமோ அதெல்லாம் அந்த இறைப்பேரின் இயற்கையான இயல்பான செயல்பாடுகளாக அமைகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மனிதனுடைய மனம் வந்து எப்படி என்றால் பகுதி பகுதியான ஒரு உணர்வு நிலையில் செயல்படுகின்றது ஃப்ராக்மெண்ட்ரி மைண்ட் கான்சியஸ்னஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு ஒட்டுமொத்த உணர்வு நிலையில் மனித மனம் செயல்படுவதில்லை ஃப்ராக்மெண்ட்ரி மைண்ட் கான்சியஸ்னஸ் அது என்ன செய்கின்றது இதன் அடிப்படையில் பகுதி பகுதிகளாக இருக்க கிடைக்கக்கூடிய தனி தனக்கு கிடைத்த தகவல்களையும் விஷயங்களையும் வைத்துக்கொண்டு ஒரு செயற்கையான முழுமையை உருவாக்குகின்றது கன்ஸ்ட்ரக்டிங் இன்டீகர்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இந்த ஆனால் இந்த இறை பேருணர்வு நீ பார்த்தோம் அப்படின்னா டிவைன் ரியாலிட்டின்னு பார்த்தோன்னா அதனுடைய உணர்வு நிலை வந்து டோட்டல் கான்சியஸ்னஸ் அதனுடைய பார்வை வந்து ஒரு ஒட்டுமொத்த பார்வை அதனுடைய நால் நாலேஜ் ஞானம் என்பது ஒட்டுமொத்த ஞானம் ஆகையால் அந்த இறை பேருணர்வின் செயல்பாடு முற் முற்றிலும் மனிதனுடைய மனதின் உணர் மனித உணர்வின் செயல்பாடுகள் இருந்து வேறுபடுகின்றது நம்முடைய நிலையில நிலையில் இருந்து கொண்டு அந்த இறை பேரவனின் செயல்பாட்டை நம்மால் கணிக்க முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் இங்கு பகவான் ஒரு கருத்தை இந்த மேற்கூறிய கருத்துடன் ஒட்டி கூறுகின்றார் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் 
உண்மைதான் நம்மளுடைய மனதினால் இந்த இறை பேருணரின் செயல்பாட்டை கணிக்க முடியாதுதான் எதனால் என்றால் நாம் நம்மளுடைய அறிவு என்கின்ற ஒரு சாதனத்தை வைத்து கொண்டு அதன் அடிப்படையில் தான் செயல்படுகின்றோம் செயல்படுகின்றோம் இந்த அறிவு என்கின்ற சாதனத்தை நாம் வைத்து கொண்டு செயல்படும் வரையில் நம்மால் அந்த இறை பேருணர்வின் செயல்பாட்டை கணிக்க முடியாது அப்படிங்கிற so long as we are compelled to use reason as our main support it is not indeed possible abdingra adu pole nammal adhe samayathile nammude arivaiyum purakanikka mudiyadhu enendral arivu kapparpattu oru nilai endral இந்த மனிதனுடைய intuition அந்த நிலையில தான் நம்மால வந்து அந்த இறை பேரோனின் செயல்பாட்டை நன்றாக உணர முடியும் ஆனால் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த இன்ட்யூஷன் என்பது ஒரு வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் இருக்கின்றது ஒரு அரைகுறையாக அமைக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றது அன்டெவலப்ட் ஆர் ஹாஃப் ஆர்கனைஸ்ட் இன்ட்யூஷன் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு மனிதனுக்கு எப்பொழுதுதாவதான் அந்த இன்ட்யூஷன் என்பது கிட்டுகின்றது அதையும் மனிதனுடைய மனம் மனதின் குறுக்கீட்டால் அதையும் அதையும் நம்மால் பூரணமாக உள் வாங்க முடிவதில்லை ஆகையால் இத்தகைய இன்ட்யூஷன் இதை மாத்திரமே நம்பி நம்மால் அறிவை முழுவதுமாக புறக்கணிக்க முடியுமா என்று ப என்ற கேள்வி எழுகின்றது ஆனால் பகவான் இங்கே என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நம்மால் அது மாதிரி முழுவதுமாக புறக்கணிக்க முடியாது ஆனால் நாம் என்ன செய்யலாம் என்றால் ஏனென்றால் நாம் எதை நோக்கி விழைகின்றோம் என்றால் அந்த பரம்பொருளை நோக்கி விழைகின்றோம் அதற்கு தக்கவாறு தான் நாம் அந்த பரம்பொருளை அறியக்கூடிய சாதனங்களை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் நமக்கு நமக்கு அமைந்துள்ள சாதனம் அந்த ரீசன் அது என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் அதை முற்றிலுமாக புறக்கணிக்காமல் அதை திருவுர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்கின்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எவ்வாறு திருவுர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த அறிவு என்பதை ஒரு இறுகிய நிலையில் வைத்துக் கொள்ளாமல் மிகவும் இழகிய நிலையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அட்மோஸ்ட் பிளாஸ்டிசிட்டி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அறிவு என்பதை ஒரு மிகவும் இழகிய நிலையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அறிவை வந்து திறவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எதற்கு திறவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு மேல் உள்ள அந்த உயர் நிலைகள் உயர் சாத்திய கூறுகள் அதற்கு திறவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இங்கே பகவான் குறிப்பிடுவது மனம் மனதினுடைய மனதிற்கு மேலுள்ள நிலைகளான அந்த சூப்பர் மைண்ட் அந்த உயர்நிலைக்கு மனதை திறவாக வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் மனிதன் மனிதனுடைய அந்த அறிவை வந்து அந்த ரீசனை வந்து அவன் உருமாற்றம் செய்ய முடியும் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள முடியும் அந்த நிலையில் வந்து மனிதனுக்கு வந்து அந்த இறை பேருனின் செயல்பாட்டை உணர முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்தது பகவான் நீங்க குறிப்பிடுவது ஒரு அம்சத்தை மாத்திரம் நாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஒரு அம்ச ஒரு அம்சத்தின் மூலம் அந்த இறை பேருணர்வை நாம் அதை குறித்த ஞானத்தை பெற முடியாது எப்படி அந்த குருடர்கள் யானையை ஒரு பாகத்தை மாத்திரம் தொட்டு உணர்ந்து அது அதை வைத்து கொண்டு முழு யானையும் அவ்வாறு தான் இருக்கும் என்று தவறாக கணிக்கின்றார்களோ அதுபோல் தான் அதுவும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நாம் வந்து அந்த அந்த இன்ஃபினிட் என்பது பன்முகத்தை கொண்டது அதில் ஒரு ஆஸ்பெக்டை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஜென்ரலைஸ் பண்ண முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒட்டுமொத்த பார்வை வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இதில் பகவான் மேற்கொண்டு என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நாம் பகுதியை மாத்து மாத்திரமே பகுதியை மாத்திரமே வைத்து கொண்டு அந்த முழுமையை நாம் புறக்கணிக்கின்றோம் என்று கூறுகின்றார் அது மாதிரி பண்ண அது மாதிரி செய்ய முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது மாத்திரமல்ல முழுமையை வந்து 
வெறும் பாகங்களின் தொகுப்பாகவும் பார்க்கக்கூடாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பகுதிகளை மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டு அதன் அடிப்படையில் முழுமையை விளக்குவது வெறும் பகுதிகளின் மாத்திரம் கவனம் செலுத்துவது அல்லது முழுமை என்பதை ஒரு செயற்கையான முழுமையாக பாகங்களின் தொகுப்பாகவும் பார்க்க பார்க்கக்கூடாது இவை இரண்டுமே வந்து அறியாமைக்கு உட்பட்ட செயல்கள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல வெறும் முழுமையை மாத்திரம் பார்த்து கொண்டு பாகங்களையும் நாம் புறக்கணிக்க கூடாது ஆனால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் இங்கு பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் ஒரு ஒட்டுமொத்த பார்வை வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நாம் ஒன்றினுள்ள அந்த மெய்மை அதை மாத்திரமே பார்த்து கொண்டு மேலான இரு மேலாக இருப்பவைகளையும் நாம் விளக்க முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இறை மெய்மையை நாடும் பொருட்டு நாம் இங்கு இந்த உலகத்தில் காணக்கூடிய அனைத்தையுமே இது அல்ல இது அல்ல என்று விளக்கி செல்வதும் தப்பு தவறு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு மனிதனுடைய ஞானம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் அது வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் நாலேஜ் முழுமையான நாலேஜாக இருக்க வேண்டும் நான் ஒரு முழுமையான ஒரு ஞானமாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் நம்மளுடைய மனிதனுடைய அறிவு வந்து ஒரு இலகிய தன்மையுடன் தன்மையுடன் அனைத்து ஒரு ஒட்டுமொத்த பார்வையை கொண்டதாகவும் ஒட்டுமொத்த அம்சங்களையும் தன் உள்வாங்கும் ஒரு தன்மையை கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அப்படிப்பட்ட ஞானம்தான் ஒரு பூரண ஞானமாக இருக்கும் என்று பகவான் குறிப்பிட்டார் இன்டெகரல் நாலேஜ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது போல மேலும் அவர் பகவான் இந்த கூறுவது என்ன என்னவென்றால் இந்த பகவான் இங்கு மேற்கொண்டு கூறிய அந்த பிரம்மன் அதே போல அந்த செல் அந்த புருஷா ஈஸ்வரா இதுல இந்த வெறும் அந்த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பிரம்மன் இதை மாத்திரம் நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு மற்ற இறைவனுடைய மற்ற அம்சங்களையும் நிலைப்பாடுகளை நாம் விளக்க முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த செல்ஃப் ஆஸ்பெக்டை மாத்திரம் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த டிவைனுடைய அந்த ஸ்டாட்டிக் சைலன்ஸ் இந்த இனாக்டிவ் சைட் அதில் மாத்திரம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் டைனமிக் சைடை வந்து நம்ம வந்து இழந்து விடுவோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகக்கூடியும் இந்த பிர பிரம்மன் ஆஸ்பெக்டை மாத்திரம் நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தினா மற்ற டிவைன் ஆஸ்பெக்ட்ஸை நம்ம வந்து அதனுடைய உண்மையை நாம் காண தவறுவிடுகின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல இந்த ஈஸ்வரா ஆஸ்பெக்ட் காஸ்மிக் ஆஸ்பெக்ட் ஈஸ்வரா ஆஸ்பெக்டை மாத்திரம் நம்ம வந்து கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்ட அந்த ஆஸ்பெக்டை மாத்திரம் நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் அது டைனமிக் சைடு டைனமிக் ட்ரூத் அதை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டால் நம்ம வந்து அந்த ஸ்டாட்டிக் சைடு இட்டர்னல் ஸ்டேட்டஸ் அந்த இன்ஃபினிட் சைலன்ஸ் அந்த ஆஸ்பெக்டை வந்து நம்ம வந்து இழந்து விடுவோம் அந்த செல்ஃபோனுடைய அந்த இட்டர்னல் சைட் ஸ்டாட்டிக் சைட் அந்த சைலண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அதை நாம் இழ அந்த அந்த அதில் உள்ள அந்த உண்மையை நாம் இழந்து விடுவோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் இந்த டைனமிக் பீயிங் டைனமிக் கான்சியஸ்னஸ் டைனமிக் டிலைட் அதாவது டைனமிக் சைட் ஆஃப் சச்சிதானந்தா எல்லாமே சச்சிதானந்தாவினுடைய டைனமிக் சைடு எல்லாமே இந்த ஈஸ்வரா ஆஸ்பெக்டில் பிரம்மன் ஆஸ்பெக்டில் என்ன இருக்குது எல்லாமே பியோர் சைடாக இருக்குது பியோர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பியோர் கான்சியஸ்னஸ் பியோர் பிளஸ் சச்சிதானந்தாவினுடைய அந்த பியோர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த செல்ஃப் பிரம்மன் சைடில் இருக்குது ஸோ டைனமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் உண்மை அந்த ஸ்டே அந்த ஸ்டாட்டிக் ஆஸ்பெக்டும் உண்மை ஒன்றை மாத்திரம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு மற்ற மற்ற அம்சத்தை விளக்க முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல வெறும் புருஷா ஆஸ்பெக்டை மாத்திரம் நம்ம வந்து ஒரு இறை மெய்மை என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த மாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஓன்லி வில் அந்த புருஷா பிரகிருதி கான்சியஸ் பீயிங் நேச்சர் ஃபோர்ஸ் என்கின்ற ஒரு பிளவை ஒரு பிரிவினையை நாம் ஏற்படுத்துவோம் ஆன்மனுக்கும் இயற்கைக்கும் சோல் அண்ட் நேச்சர் ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர் இதற் இந்த அம்சங்களுக்கு இடையில் உண்டான ஒரு டைக்காட்டமி பிரிவினையை ஏற்படுத்துவோம் 
என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால இந்த அம்சங்கள் எல்லாமே முழுமையாகத்தான் நாம் அணுக அணுக வேண்டுமே தவிர பிரித்து பிரித்து அணுகக்கூடாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல பகவான் ஏற்கனவே ஒரு இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட மாத்திரம் நம்ம வந்து இந்த செயல்பாடு ஒன்று அம்சத்தை பார்த்தோம் இரண்டாவது அந்த இறை மெய்மையின் செயல்பாடு செயல்பாடையும் எப்படி அணுக வேண்டும் என்றால் செயல்பாட்டையும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒட்டுமொத்தமாகத்தான் அணுக வேண்டும் அந்த செயல்பாட்டை வந்து பகுதி பகுதியாக அணுக அணுகும் பொழுது தவறு ஏற்படுகின்றது அதற்குத்தான் பகவான் இந்த நமக்கு எல்லாம் நல் நன்கு தெரிந்த உதாரணத்தை மேற்கோள் காட்டினார் ஒரு யானை வரும்பொழுது ஒருவர் ஒரு அந்த சீடன் என்ன செய்கின்றான் என்றால் அந்த யானைக்கு முன் நின்று என்றால் அவர் குரு என்ன கூறின கூறினார் என்றால் அனைவரும் பிரம்மன் ஆல் இஸ் பிரம்மன் யூ ஆர் பிரம்மன் நீ ஒரு பிரம்மன் என்று கூறினார் ஆகையால் அந்த சீடர் வந்து அந்த யானைக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு நான் ஒரு பிரம்மன் நான் இங்கிருந்து நகர மாட்டேன் என்று பிடிவாதமாக இருந்தார் யானை பாகன் வந்து நகரங்கள் என்று கூறி நான் கேட்கவில்லை யானை என்ன செய்தது அவரை தூக்கி அருந்து விட்டு அது பாட்டுக்கு சென்றது மிகவும் அதிர்ச்சியுற்ற அந்த சீடன் தன்னுடைய குருவிடம் குருவிடம் சென்று நான் தான் பிரம்மனாயிற்று என்னை ஏன் அந்த யானை தூக்கி எறிந்தது என்று கேட்கின்றான் அதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில் அதற்கு அவருடைய குரு என்ன சொல்கின்றார் என்றால் நீ வந்து நீ பிரம்மன் உண்மைதான் ஆனால் அந்த யானை பாகன் என்கின்ற பிரம்மன் உன்னை வழியில் இருந்து விலக சொன்னான் அவன் அவன் பேச்சை கேட்கவில்லை யானை என்கின்ற பிரம்மன் உன்னை நோக்கி வந்தது அதற்கும் நீ வழிவிடவில்லை அதனால் தான் இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது என்று கூறுகின்றார் இந்த இதை மேற்கோள் காட்டுகின்றார் பகவான் எதற்காக என்றால் ஒரு அந்த செயல்பாடு செயல்பாடு அந்த பரம்பொருளின் செயல்பாடு அதுவும் பலர் எல்லா அதுவும் ஒட்டுமொத்தமாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் ஒரு நிலையில் மாத்திரம் அது செயல்படுவது இல்லை அது எல்லா நிலையில் இருந்தும் செயல்படு செயல்படுகின்றது ஒரு நிலையிலே மாத்திரம் அதனுடைய செயல்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இத்தகைய தவறுகளை நாம் இழைக்கக்கூடும் ஏனென்றால் உண்மையின் ஒரு பகுதியை தான் நாம் வற்புறுத்துகின்றோம் வலியுறுத்துகின்றோம் உண்மையின் மற்ற பகுதிகளை நாம் விளக்குகின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது வரைக்கும் தான் நம்ம பார்த்தோம் போன தடவை வந்து போன செஷன் வரைக்கும் இந்த பேராகிராஃப் நைனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ பா போர்ஷன்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு டூ போர்ஷன்ஸ் இப்போ அடுத்த போர்ஷன்லேருந்து நம்ம போகலாம் த ரியலைசேஷன் ஐ ஆம் தட் இஸ் ட்ரூ அதுலேருந்து போகலாம் நம்ம the realization i am that is true but we cannot safely proceed on it unless we realize also that all is that our self ex- existence is a fact but we must also be aware of other selves of the same self in other beings and of that which exceeds both own self and other self the infinite is one in a multiplicity and its action is only seeable by a supreme reason which regards all and acts as a one aware that observes itself in difference and respects its own differences so that each thing and each being has its form of essential being and its form of dynamic nature swarupa swadharma and all are respected in the total working 
Thank, thank you. you, sir. Thank you. Thank you. Can I yes, sir? Yeah, please. <coughs> Explanation. The realization, I am that, that is Brahman, is true. But we should also realize that all is that. Our self-existence is a fact, but the self in others is also a fact. We must be aware of both, and we must be also aware of that which exceeds both own self and other self. We find multiplicity in this manifested world, yet the infinite is one in a multiplicity. The action of the infinite is only seizable by supreme reason. The supreme reason regards all and acts as a one awareness. It observes itself in difference and respects its own differences. Here, each thing and each being has its form of essential being. Shurupa, each thing and each being has its form of dynamic nature, Swadharma. All are respected in the total working. Thank you, sir. Thank you. Thank you. In the Merkunda and the Namapona portion of the paragraph Lapata and the or Merkol Ivotidan and Gibahavan Kuripadigindra. The other, I am that, I am Brahman. In the Idwanda won't my. Idwanda in the Ittahia or Anabom, the realization. Idwanda ran me Hanabom, either won't my. Anal, other Mathiram may won't my career. Anaitanulume and the Brahman Erikindra. All is that. And the Unmayim Nam Unaravendum. Yenendral Namakulir Kukudi and the Brahman, Adu Unmay. Matra Redam and the Self and the Brahman Erikindra, Adu Unmay. The Yerendim Kalanda Uru awareness Vendum and Bhagavan Kuripadikindra. We must be aware of both. Otherwise, the Merkund Nadan the Vivatu than Adiburu. Namak Kulle Matram than Brahman Erkindra Matravar Ledatil and the Brahman Ilay Indre Nam Ganito Manal Merkund Nam the Mele Path and the Vibatu other than Nigurum. As Matiramale Namakul Irpadi, Matravar Matravar Kul Irpadi, the Im Tandi Erka Kodia and the Self, the transcendent aspect. That is the one way. The Prabhanjatil Park is park the park. Divine manifestation is the one way. The one one way. The 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 one way. Avar Velipati Kondalam and the Ananta Mahir for the Wondradan. Wondradan Tanodi and the Wondra and Kendra Tanme Satrum Kadamal Palvair Palvairat and Velipati Kuligendra. In the Ananta Mahirkum and the Paramburul in Sail Bata on the Namudi Mani the Arivanal. It is beyond our human reason. In the Karatinam Nandraka Partho, either Yedanal in the in the sail but day put in the Hulamudium, Ulvanga Mudium and Ral, the Mani the Manadir Kapar Pato or a supreme reason. Adan Molam done in the 
பரம்பொருள் இயற் இந்த பரம்பொருள் பண் அந்த எல்லையற்ற தன்மையில் செயல்படும் பரம்பொருளினுடைய செயல்பாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியும் த சுப்ரீம் ரீசன் என்று பகவான் குறிப்பிடுவது சூப்பர் மைண்ட் அதனுடைய ஞானம் அதைத்தான் பகவான் சுப்ரீம் ரீசன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் அங்கே வந்து த இண்டிவிஜுவல் அவேர்னஸே இருக்காது ஏன்னா சூப்பர் மைண்ட் என்பது அந்த ஒன்னஸ் தான் அங்கே அங்கே வந்து எல்லாமே வந்து இந்த ஒன் அவேர்னஸ் தான் இருக்கும் நமக்கு கிடைத்துள்ள அவேர்னஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என் என்னுடைய அவேர்னஸ் தான் இருக்கு இருக்கின்றது மற்றவங்களுடைய அவேர்னஸ் வந்து எனக்கு கிடையாது அதுபோல தான் ஒவ்வொருவரும் இருக்கின்றோம் எவ் ஒவ்வொருவரும் தனக்கென்றே கிடைக்கப்பெற்ற உணர்வு நிலையில் இருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த சுப்ரீம் ரீசன் அது எப்படின்னா அதுக்கு வந்து இது ஒன் அவேர்னஸ் பல்வேறு தோற்றங்களாக இருந்தாலும் அந்த அனைத்துக்கும் பொதுவான அந்த ஒன் அவேர்னஸ் அது அதுக்கு இருக்கும் அந்த அந்த நிலை அதற்கு இருக்கும் ஆனால் இங்க உலகத்தில் காணப்படுவது பன்ம பன்முக தோற்றங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மாறுபட்டது போல் காட்சியளிக்கும் பன்முக தோற்றங்கள் இந்த பன்முக தோற்றங்களில் மாறுபாடுகள் இருக்கின்றன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கின்றன மாறுபாடுகள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தோற்றத்திற்கும் உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்றிற்கும் ஒரு எசென்ஷியல் பீயிங் இருக்கின்றது ஒரு ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு ஜீவன் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளுமே இருக்கின்றது ஸ்வரூபா அதைத்தான் பகவான் இங்கே ஸ்வரூபா என்று குறிப்பிடுகின்றார் வெவ்வேறு அமைப்புகளாக காட்சி அளித்தாலும் ஒவ்வொன் ஒவ்வொன்றினுக்கும் உள்ளே ஒரு எசென்ஷியல் பீயிங் ஒரு அத்தியாவசியமான ஜீவன் இருக்கின்றது அதுதான் ஸ்வரூபா அதே போல ஒவ்வொன்றிற்குமே ஒரு இயற்கையான அம்சம் இருக்கின்றது ஒரு செயல்படும் அம்சம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக செயல்படுகின்றன அது எத்த எதன் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றது என்றால் அந்த ஸ்வதர்மா அதற்கென்றே அமைக்கப்பட்ட அந்த ஒரு டைனமிக் நேச்சர் ஒரு செயல்படும் இயற்கை அதன் அடிப்படையில் தான் அனைத்துமே செயல்படுகின்றன ஆகக்கூடியும் இங்கே பன்முக தோற்றங்கள் இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு தோற்றத்திற்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடியது சொரூபம் ஒவ்வொரு தோற்றமும் செயல்படக்கூடியது அதற்கென்றே அமைக்கப்பட்ட சுவதர்மா இந்த இரண்டுமே வந்து இந்த இரண்டையுமே அந்த சுப்ரீம் ரீசன் அது வந்து அதற் இந்த இவை இந்த இரண்டு தன்மைகளையுமே வந்து அது ஒட்டுமொத்தமாகத்தான் பார்க்கின்றது அந்த வேறுபாடுகளை இருந்தாலும் அந்த வேறுபாடுகளை தான் ஏற்றுக்கொண்டு வேறுபாடுகளை தனக்குள் அனுமதித்து அவைகளை ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கின்றது ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாகவோ ஒன்றிலிருந்து முழுமையாக மாறுபட்ட அமைப்புகளாக அது பார்ப்பதில்லை ஆனால் மனித மனம் அவ்வாறு இல்லை மனித மனம் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றை ஒரு வேறுபட்ட அமைப்பாகத்தான் பார்க்கின்றது ஆனால் அந்த சு அந்த சுப்ரீம் ரீசன் அது வந்து வெவ்வேறு அமைப்புகளாக காணப்பட்டாலும் அனைத்தையுமே வேறுபாடுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு ஆனால் அது ஒட்டுமொத்தமாகத்தான் பார்க்கின்றது இது மனித மனதினுடைய செயல்பாட்டிற்கும் மனித மனதிற்கு அப்பாற்பட்ட அந்த சூப்பர் மைண்ட் அதனுடைய செயல்பாடும் இத்தகைய இவ்வாறு தான் மாறுபடுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்தது சாவித்திரியில வந்து சாவித்திரியில The Book of Fate, page 446, sir. 446, okay. sir. Uh, okay. 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 That's the beginning of the book. Now, you can tell us how to read the book of Bhagavan. You can tell us how to read the book of Bhagavan. His crucified voice proclaims, I, I am God. I, I am God. I, I am God. I am Brahmasmi. I am the book of Bhagavan. You can tell us how to read the book of Bhagavan. I, I am God. Hmm. Hmm. Christ is crucified. 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 
அந்த ஐ ஐ எம் காட் இருக்கு பாருங்க அதுக்கு அடுத்தாப்ல எஸ் ஆல் இஸ் காட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து மாண்டிக்கிய உபனிஷத்துல வருது சார் சர்வம் ஹேத்தது பிரம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஓகே Yes, all is God. Peels back heaven's deathless call. The seed of Godhead sleeps in mortal heart. The flower of Godhead grows on the world tree. All shall discover God in self and things. You said that you are going to be a very bad thing and you are going to be a very bad thing. Yes, yes. You are going to be a very bad thing. இந்த உண்மைகள் பகவானால் கூறப்படுகின்றன. இந்த இது அப்படியே வந்திருக்கு சார் நமக்குள்ள இருக்கிறது காடு மற்றவங்க எல்லாத்துலயும் இருக்கக்கூடிய இது காடு இது வந்து அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இப்ப சொன்ன ஒரு ஒவ்வொரு வரிக்கும் வரைக்கும் இந்த இதுல அப்படியே சாவத்திரியில ஒத்த வரிகள் காணப்படுகின்றன Yes, sir. The knowledge and action of the infinite is one in an unbound variability. It would be from the point of view of the infinite truth equally an error to insist either on a sameness of action in all circumstances or on a diversity of action without any unifying truth and harmony behind the diversity. In our own principle of conduct, if we sought to act in this greater truth, it would be equally an error to insist on our self alone or to insist on other selves alone. It is the self of all. on which we have to found a unity of action and a total infinitely plastic yet harmonious diversity of action for that is the nature of the working of the infinite thank you sir padi git ma sir சார் படிக்கட்டுமா படிங்க மேடம் ப்ளீஸ் ஓகே சார் தி இன்ஃபினிட் manifests itself in multiplicity and yet it is one when there is multiplicity there must also be variability each form each action in the universe varies from the other this variation is also infinite that is unbound therefore the knowledge and action of the infinite is one in an unbound variability we cannot insist on sameness of action in all circumstances nor can we insist on diversity of action without any unifying truth and harmony behind the diversity what would be an error from the point of view of the infinite truth in our own principle of conduct it would be an error to insist on our self alone or to insist on other self alone if we sought to act in this greater truth the unity of action should be founded on the self of all such an action must be infinitely plastic and yet a harmonious diversity of action because that is the nature of the working of the infinite thank you sir thank you madam thank you thank you இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இந்த லைவ் டிவைன்ல வந்து நம்ம மீண்டும் மீண்டும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய உண்மை லைவ் டிவைன்ல வந்து நிறைய உண்மைகளை வந்து நாம் வரிக்கு வரி மீண்டும் மீண்டும் சந்திக்கின்றோம் அடிப்படை உண்மை என்னன்னா அனைத்துமே சச்சிதானந்தா தான் இங்க சச்சிதானந்தா அல்லாதது எதுவுமே கிடையாது இரண்டாவது என்ன பார்க்கின்றோம் இந்த ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அந்த அனந்தமான அந்த இன்ஃபினிட் இறை மெய்மை பரம்பொருள் தான் வந்து பல்வேறு தோற்றங்களாக இங்கு காணப்படுகின்றது இருந்தாலும் அது ஒன்று தான் 
ஒன்றுதான் அந்த தன்னுடைய அந்த ஒன்று என்கின்ற நிலையில் எந்த விதமான ஒரு சிதைவும் இல்லாமல் பன்முக பன்முகத்தன்மையுடன் காணப்படுகின்றது இந்த பன்முகத்தன்மையில அந்த இறைவன் இங்க பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது பன்முகத்தன்மையுடன் இணைந்தே வருவது எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வேரியபிலிட்டி அந்த ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று மாறுபடுவது எண்ணற்ற ரகங்களில் மாறுபடுகின்றது இன்ஃபினிட்டா அந்த வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த பிரபஞ்சத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டா இருக்கின்றது ஒரு பொருள் போல இன்னொரு பொருள் இல்லை அதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஈச் ஃபார்ம் ஈச் ஆக்ஷன் இன் த யூனிவர்ஸ் வேரியஸ் ஃப்ரம் த அதர் இதுதான் இந்த இந்த சிருஷ்டியினுடைய சிறப்பே அதுதான் சிருஷ்டி அமைக்கப்பட்டதனுடைய அடிப்படை அந்த ஒன்றுதான் அந்த ஒன்றுதான் வந்து பல்வேறு தோற்றங்களாகவும் செயல்பாடுகளாகவும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இருந்தாலும் அந்த ஒன்று என்கின்ற அந்த அடிப்படை உண்மை இழந்து விடுவதில்லை ஆனால் வெவ்வேறு தோற்றங்கள் வெவ்வேறு செயல்பாடுகள் வந்து ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று மாறுபடுவதாக அமைந்துள்ளது இது நாம் பிரபஞ்சத்தில் நம்மளை பார்க்குறோம் ரெண்டு பேர் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை ரெண்டு பொருள் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை எப்படி வந்து அந்த பரம்பொருள் வந்து இன்ஃபினிட்டா எல்லையற்ற அம்சத்தை கொண்டதாக இருக்கின்றதோ அதே போல அது தன்னை பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்த படும் அந்த வடிவங்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டா இருக்கின்றது வேரியேஷன் இஸ் ஆல்சோ இன்ஃபினிட் அதுபோல இல்ல அது அன்பவுண்டா இருக்கு எந்த விதமான அது எல்லையுமே கிடையாது இன்ஃபினிட்டா இருக்கு இருக்கு நடக்கின்றது அந்த மாறு ஒன்றுடன் ஒன்று மாறுபடுவது என்பது இன்ஃபினிட்டாக இருக்கின்றது இந்த இதற்கு அடிப்படையில இந்த மாறுதல்கள் மாறுபட்ட அமைப்புகள் இருந்தாலும் கூட எது வந்து அடிப்படையில வந்து ஒரு ஒன்னஸ் இருக்கின்றது என்றால் இவை அனைத்திற்கும் பின்னால் உள்ள அந்த ஞானம் அது அதே போல இந்த அனைத்திற்கும் பின்னால் உள்ள அந்த செயல்பாடு மேற்புறத்தில் தான் மாறுபாடுகள் இருக்கின்றன இருக்கின்றனவே ஒழிய அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானமும் செயலும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் த நாலேஜ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் தி இன்ஃபினிட் இஸ் ஒன் இன் அண்ட் அன்பவுண்டு வேரியபிலிட்டி இது அடிப்படை உண்மை அதனால் தான் பகவான் என்ன இங்கு நினைவுப்படுத்துகின்றார் என்றால் ஒரே மாதிரியான செயல்பாட்டை எல்லா சூழ்நிலைகளையும் சூழ்நிலைகளிலும் நாம் வற்புறுத்த முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் இந்த பிரபஞ்சம் அமைக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு செயல்பாடிலிருந்து இன்னொரு செயல்பாடு கட்டாயம் மாறுபட்டாக வேண்டும் ஒன்று ஒரு சிருஷ்டியிலிருந்து மற்றொரு சிருஷ்டி கட்டாயம் வேறுபட்ட மாறுபட்டாக வேண்டும் அதுதான் இந்த பிரபஞ்சம் அவ்வாறு தான் அமைந்துள்ளது இந்த உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் அந்த ஒரே மாதிரியான ஒரு செயல்பாட்டை நாம் எல்லா நேரங்களிலும் நாம் வற்புறுத்தல் வற்புறுத்த முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல என்னதான் மாறுபட்ட செயல்பாடுகள் இருந்தாலும் அதற்கு பின்னால் வந்து ஒரு ஒன்றிணைக்கும் உண்மை ஒரு ஒன்றிணைக்கும் ஒத்திசைவு அது இருந்தாக வேண்டும் என்னதான் மேற்புறத்தில் வந்து அந்த டைவர்சிட்டி இருந்தாலும் கூட அதன் அடிப்படையில் எது வந்து கட்டாயம் இருந்தாக இருந்தாக வேண்டும் என்றால் இந்த ஒன்றிணைக்கும் உண்மை யூனிஃபைங் ட்ரூத் ஒரு ஒத்திசைவு மாறுபட்ட அமைப்புகளுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒத்திசைவு இது கட்டாயம் இருந்தாக வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது தவறு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இந்த வெறும் மாறுதல்கள் அதற்கு பின்னால் வந்து அந்த ஒன்றிணைக்கும் அமைப்பு இல்லாத வெறும் மாறுதல்களை மாத்திரம் மாத்திரம் நாம் வற்புறுத்துவது ஒரு பிழைக்கு ஒப்பாகும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் 
ஒரே மாதிரியான செயல்பாடுகளிலும் செயல்பாட்டையும் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நாம் வற்புறுத்த முடியாது அதே போல மாறுபட்ட செயல்பாடுகளையும் அதற்கு பின்னால் வந்து ஒரு ஒருங்கிணைக்கும் உண்மையின் அடிப்படையில் இல்லாமலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நம்மளுடைய ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு செயல்பாடு ஏன்னா ஒவ்வொருவரும் பார்த்த அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு 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 செயல்பாடு என்று இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பார்த்தா அவனுக்குன்னு ஒரு ஒரு பிரின்சிபிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்கு எல்லா மனிதர்களையும் எடுத்துக்கலாம் எல்லா மனிதர்களையும் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பிரின்சிபிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்கு இந்த பிரின்சிபிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படிங்கிறது மாறு மாறுபட்ட நிலையில தான் நிலையில் தான் இருக்கின்றது எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பது இல்லை அந்த நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எது பிரின்சிபிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்கு இருக்கின்றதோ அதை மாத்திரமே வற்புறுத்தி அது மாத்திரம்தான் சரி என்று வற்புறுத்துவதும் தரு தவறு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் மற்றவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கென்றே அமைக்கப்பட்ட அந்த விதியின் பெயரில் தான் அவர்களும் இயங்குகின்ற இயங்குகின்றார்கள் நாம் நமக்கென்றே அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு கோட்பாடு ஒரு விதி அதன் பெயரில் அதன் அது மாத்திரமே உண்மை என்றோ அதை மாத்திரமே வற்புறுத்துவது என்பதோ அது ஒரு பிழையாகும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த செல்ஃப் வந்து நமக்கு மாத்திரம் இல்லை அந்த செல்ஃப் வந்து மற்றவர்களிடம் இருக்கின்றது செல்ஃப் ஆஃப் ஆல் அப்படியும் இந்த செயல்பாடும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இந்த செல்ஃப் ஆஃப் ஆல் என்கின்ற ஒரு அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடாகத்தான் அமைய வேண்டும் இல்லாட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஒத்தி செய்வற்ற தன்மை இருக்கும் டிசார்மனியும் கான்ஃபிளிக்ட் தான் இருக்கும் இந்த உண்மை இது வந்து ஒரு ஆன்மீக உண்மை இதன் அடிப்படையில் ஒரு குடும்பமாக இருக்கட்டும் ஒரு நிறுவனமாக இருக்கட்டும் இதன் அடிப்படையில் செயல்படும் பொழுது தான் அந்த அதில் வந்து ப்ராக்ரஸ் இருக்கும் ஹார்மனி இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் தனக்கென்றே விதிக்கப்பட்ட நிதி நியதியை மாத்திரம் வற்புறுத்தி செயல்பட செயல்பட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒத்தி செய்வு இருக்காது கான்ஃபிளிக்ட் தான் இருக்கும் ஏனென்றால் இது வந்து ஒரு அடிப்படை உண்மை செல்ஃப் நமக்கிட்ட இருக்கிற செல்ஃபும் உண்மை மற்றவரிடம் இருக்கக்கூடிய செல்ஃபும் உண்மை இந்த செல்ஃப் ஆஃப் ஆல் அப்படிங்கிற அந்த அமைப்பில் செயல்படும் பொழுது தான் ஒரு ஹார்மனி இருக்கும் அப்படிங்கிறார் அது மாத்திரம் இல்லை செயல்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு இறுகிய தன்மையோடு இருக்கக்கூடாது ஒரு இளகிய தன்மையோடு இருக்கணும் அந்த செயல்பாட்டில் வந்து ஒரு ஒத்து செய்வுடன் கூடிய ஒரு மாறுதல்களை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் மாறுதல்கள் இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் வேறுபாடுகளுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒத்து செய்வோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் ஏனென்றால் என்ன காரணம் அப்படின்னா இவ்வாறு தான் அந்த பரம்பொருள் செயல்படுகின்றது அந்த பரம்பொருளோட செயல்பாட்டோட நம்ம அலைன் பண்ணி செயல்பட்டாதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் இல்லை நாம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அதனுடைய செயல்பாடாக இருக்கட்டும் நன்றாக இருக்க இருக்க முடியும் குடும்ப குடும்பமாக இருக்க முடியும் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஏனென்றால் இந்த ஒரு அடிப்படை நியதியில் செயல்படாத இருக்கும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் அந்த இறைவனின் பரம்பொருளின் நியதியோட நம்ம வந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்படவில்லை விஆர் நாட் இன் அலைன்மெண்ட் இன் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி இன்ஃபி வித் ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி இன்ஃபினிட் பரம்பொருள் அந்த அந்த அது மாதிரி தான் செயல்படுகின்றது நாம் எல்லாரும் அந்த பரம்பொருளினுடைய செயல்பாட்டிற்கு செயல்பாட்டோடு ஒத்துதான் செயல்பட வேண்டும் அலைன்மெண்ட் இந்த அலைன்மெண்ட் இல்லைங்கும் பொழுது தான் ப்ராப்ளம் வருது இந்த இது குறித்து அன்னை வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு கருத்துக்களை கோரியுள்ளார்கள் என்ன காரணத்தினால வந்து மனிதர்களிடத்திலையும் சரி சமுதாய அமைப்புகள் வெவ்வேறு நிறுவனங்கள் அமைப்புகள் எல்லாமே ஒரு ஒத்தி செய்வு இல்லை அப்படின்னா இந்த இன்சிஸ்டிங் ஆன் த சேம்னஸ் இங்க சொல்றார் இல்லையா ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்துவது அன்னை என்ன கோருகிறார்கள் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்துல இரண்டு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அம்சங்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க தேர் கெனாட் பி சிமிலர் திங்ஸ் சிம்பிள் தேர் கெனாட் பி டூ திங்ஸ் விச் ஆர் சிமிலர் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க மதர் 
அப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஒன்று வந்து இட் வில் பிகம் யூஸ்லெஸ் அப்படின்றாங்க த யூனிவர்ஸ் இஸ் கிரியேட்டட் இன் சச் அ வே தட் நோ டூ திங்ஸ் கேன் பி அலைக் அப்படிங்கிறாங்க மதர் அப்படி அப்படி இருந்தது அப்படின்னா இன்னொரு பொருளுக்கு வந்து தேவையில்லை சூப்பர் ஃப்ளூஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த டிவைன் பிளான் என்ன அப்படின்னா மாறுதல்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு மதர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த சேம்னஸையும் நம் மற்றவங்க வந்து நம்ம மாதிரி இருப்ப நம்ம எண்ணம் நம்மளுடைய சிந்தனை அதோ அதே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கறது எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க மதர் என்ன சொல்கிறாங்க யூ யூ நீட் நாட் ஐடென்டிஃபை யோர் செல்ஃப் வித் அதர் அதாவது ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்ன அர்த்தம் ஒருத்தங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி நாம் சிந்திப்பது அது மாதிரி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் யூ கேன் ஹார்மோனைஸ் அப்படிங்கிறாங்க இந்த மாறு இந்த கா இந்த கருத்தை தான் பகவானும் இங்கே கொடுக்கின்றார் யூ கேன் ஹார்மனைஸ் வித் சம்படி ஹூ இஸ் இஸ் ஸ்டில் டிஃபரிங் வித் யூ மற்றவர்கள் நம்மிடமிருந்து மாறுபட்டு இருந்தாலும் கூட அவர்களுடன் ஒரு ஒத்திசைவை ஏற்படுத்தி நல்ல உறவை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறாங்க இது அன்னை வந்து மீண்டும் மீண்டும் கூறு கூறுகின்றா அந்த ஒரு அருமையான ஷேப் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹார்மனி இஸ் பாசிபிள் ஈவன் இன் அ டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறாங்க ஸ்டில் பாசிபிள் இந்த அடிப்படை உண்மையில நம்ம உணர்ந்து கொண்டோம் என்றால் த கான்ஃபிளிக்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தவிர்க்கலாம் என்று அன்னை கூறுகின்றார்கள் அன்னை வந்து ரொம்ப வேடிக்கையாக கூட சொல்றாங்க அவங்க வந்து ஜப்பான்ல இருந்தப்ப டால்ஸ்டாயுடைய சன் வந்து அங்க வந்து ஒரு கருத்தை சொன்னார் அது மிகவும் வேடிக்கையாக இருந்தது என்று அன்னை குறிப்பிடுகின்றார்கள் என்ன சொன்னார் என்றால் இந்த மனித சமுதாயத்தில் ஒற்றுமை வர வேண்டும் என்றால் சேம்னஸ் வேண்டும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒற்றுமை ஏற்படும் அதற்கு என்ன வழி என்றால் எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான உடை உடுத்தி கொள்ள வேண்டும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான செயல்பாட்டை செய்ய வேண்டும் இந்த செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம மனித சமுதாயத்தில் யூனிட்டி வரும் அப்படின்னு டால்ஸ்டாயோடைய சன் சொன்னார் இது எனக்கு ரொம்ப நகைப்புக்கு இடமாக இருந்தது என்று அன்னை கூறுகின்றார்கள் இட் வாஸ் ஸோ ரிடிகுலஸ் அப்படிங்கிறாங்க எப்படி அது மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது அன்னையுடைய கூற்றில் வருகின்றது ஆகையால் இங்கே பகவான் கூறக்கூடிய அந்த உண்மை வந்து ஒரு ஆன்மீக ரீதியான உண்மை அதை ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது இதை நம்ம ஆழமாக சிந்தித்தோம் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது ஏனென்றால் குடும்பமாக இருக்கட்டும் ஒரு நிறுவனமாக இருக்கட்டும் இரண்டு பேர் ஒரே மாதிரியாக இருக்கவே முடியாது சிந்திக்கவும் முடியாது இந்த உண்மையை நாம் மனதில் உள்ள நன்றாக வாங்கி கொண்டோம் என்றால் நம்மால் மாறுபட்ட சிந்தனையுள்ள மாறுபட்ட செயல்பாடுள்ள மனிதர்கள் மனிதர்களிடத்தில் கூட நம்மால் வந்து ஒத்திசைவுடன் இருக்க முடியும் இந்த கருத்தை தான் பகவான் இங்கு வலியுறுத்துகின்றார் நெக்ஸ்ட் போலாமா பேராகிராஃப் டென் ஸோ வி ஆர் மூவிங் ஆன் டு பேராகிராஃப் டென் இஃப் வி லுக் ஃப்ரம் திஸ் வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ லார்ஜர் மோர் பிளாஸ்டிக் ரீசன் டேக்கிங் அக்கவுண்ட் ஆஃப் தி லாஜிக் ஆஃப் த இன்ஃபினெட் at the difficulties which meet our intelligence when it tries to conceal the absolute and omnipresent reality we shall see that the whole difficulty is verbal and conceptual and not real our intelligence looks at its concept of the absolute and sees that it must be indeterminable and at the same time it sees a world of determinations which emanates from the absolute and exists in it for it can emanate from nowhere else and can exist nowhere else it is further baffled by the affirmation 
also hardly disputable on the premises that all these determinates are nothing else than this very indeterminable absolute thank you thank you sir thank you when we try to conceive the absolute and omnipresent reality with our intelligence we meet with difficulties but if we look from the point of view of a larger more plastic reason taking into account the logic of the infinite we will realize that the whole difficulty arises because of the words by which we describe the reality and the conceptions based on our intellect these difficulties are not real our intelligence looks at its concept of the absolute and sees that it must be indeterminable at the same time it sees a world of determinations which emanates from the absolute and exists in it because all the determinations must emanate from the absolute only and exist in it only and nowhere else also our intelligence is baffled by the affirmation that all these cosmic determinates that is creations are nothing else than this very indeterminable absolute thank you இந்த பரம்பொருளை வந்து நம்முடைய அறிவை கொண்டு அணுகும் பொழுது தான் வந்து நமக்கு சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பரம்பொருளினுடைய செயல்பாட்டில் சிக்கல்கள் கிடையாது ஆனால் பரம்பொருளை நாம் அந்த எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த மெய்மை அறுதியான மெய்மை அப்சல்யூட் அண்ட் ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி அதை வந்து நம்மளுடைய மனித அறிவை கொண்டு நாம் அறிய முற்படும் பொழுதுதான் நமக்கு எல்லா விதமான ஒரு இடர்கள் இடர்கள் என்றால் ஒரு சிக்கல்கள் தோன்றுகின்றன முரண்பாடுகள் தோன்றுகின்றன இந்த எதனால வந்து உண்மையிலேயே இந்த சிக்கல்கள் சிக்கல்கள் தோன்றுகின்றன இப்போ பரம்பொருள் இருக்கின்றது அந்த டிவைன் டிவைன் என்று நாம் கூறுகின்றோம் எதனால் வந்து அந்த சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் முதல்ல வந்து நம்ம வந்து மனித அறிவு ஒரு இறுகிய நிலையில் செயல்படுகின்றது ஒரு குறுகிய எல்லைக்குள் செயல்படும் அறிவு இது நம்பர் ஒன் இரண்டாவது மனித மனம் அதற்கென்றே விதிக்கப்பட்ட ஒரு நியதி லாஜிக் மென்டல் லாஜிக் குறுகிய அளவில் செயல்படும் மென்டல் லாஜிக் இது இரண்டாவது இந்த இரண்டிலும் இல்லாமல் ஒரு அகண்டு பறந்து விரிந்த அந்த அறிவு பிளாஸ்டிக் ரீசன் இதன் அடிப்படையிலும் அதே போல ஒரு குறுகிய ஒரு விதியின் பெயரில் அல்லாமல் அந்த பரம்பொருளுக்கு ஒப்பான விதி லாஜிக் ஆஃப் த இன்ஃபினிட் இந்த நிலையில பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன உண்மை தருகின்றது ஒரு உண்மை தருகின்றது இந்த நிலையில நம்ம இதில் நம்ம நம் நம்மளுடைய சிறை போன்ற அந்த மனதின் செயல்பாட்டிலிருந்து விடுபட்டு வெளியில வந்து பார்த்தோம் என்றால் நமக்கு ஒரு உண்மை தெரிகின்றது என்ன உண்மை தெரிகின்றது என்றால் இந்த பரம்பொருளை அணுகும் பொழுது அறிய முற்படும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய சிக்கல் என்பது எதனால் எழுகின்றது என்றால் நாம் அந்த பரம்பொருளை விளக்க முயற்சிக்கும் பொழுது சில சொற்பிரயோகங்களை உபயோகிக்கின்றோம் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முயல்கின்றோம் அதே போல ஒரு எண்ண உருவாக்கங்கள் கான்செப்ஷன்ஸ் நம்மளுடைய அறிவின் அறிவு என்கின்ற அந்த அமைப்பின் பேரில் எழுப்பப்பட்ட அந்த கான்செப்ஷன்ஸ் இதன் அடிப்படையில் அந்த பரம்பொருளை நாம் 
அறிய முற்படுகின்றோம் விளக்க முற்படுகின்றோம் ஆதரால் தான் சிக்கல் ஏற்படுகின்றது என்று நம்மால் உணர முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய அப்ரோச்சில் தான் இருக்குது வார்த்தைகளில் விளக்க முடியும் முயலுவதும் நாம் அந்த பரம்பொருளை குறித்த அந்த எண்ண உருவாக்கங்கள் கன்செப்ஷன்ஸ் இதில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறார் இந்த டிஃபிகல்டிஸ் வந்து ரியல் இல்லை அப்படிங்கிறார் பகவான் உண்மையான சிக்கல்கள் கிடையாது அப்படிங்கிறார் உண்மையான சிக்கல்கள் சிக்கல்களாக இருந்தால் இந்த பரம்பொருளை வந்து அறியவே முடியாது இந்த கருத்தை தான் பகவான் மீண்டும் மீண்டும் கூறுகின்றார் அது அன்னோபல் இஸ் நாட் ரியலி அன்னோ அன்னோபல் அப்படிங்கிறார் இட் இஸ் நோபிள் பட் நாட் நோபிள் பை அவர் மைண்ட் இந்த அடிப்படை கருத்தை நாம் உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் டிவைன் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் நாட் நோபிள் இட் இஸ் நாட் நோபிள் பை அவர் மைண்ட் பட் இட் இஸ் நோ இட் இஸ் நோபிள் பை ஃபேக்கல்டி விச் இஸ் ஹையர் தேன் மைண்ட் சூப்பர் மைண்ட் ஆகையால் நாம் சந்திக்கக்கூடிய இந்த துன்பங்கள் எல்லாமே இந்த டிஃபிகல்டிஸ் மனதை சார்ந்து இருக்கின்றோம் இதனால் இந்த இந்த டிஃபிகல்டிஸ் வந்து சிக்கல்கள் வந்து உண்மையிலேயே உண்மையான சிக்கல்கள் கிடையாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சிக்கல்கள்லாம் எதனால் எழுகின்றது என்றால் நம்மளுடைய அறிவு என்ன செய்கின்றது என்றால் இந்த பரம்பொருளை நினைத்து ஒரு எண்ண உருவாக்கத்தை அது உருவாக்கும் பொழுது என்ன செய் என்ன எவ்வாறு என்ன அதுக்கு அதற்கு ஒரு அனுபவம் கிட்டுகின்றது என்றால் எவ்வாறு அந்த பரம்பொருளை அது பார்க்கின்றது என்றால் அதை எந்த விதமான ஒரு கட்டுமானத்திற்குள்ளோ தீர்மானத்திற்குள்ளோ கொண்டு வர முடியாது அதை விளக்கவே முடியாது என்று அது அவ்வாறு தான் அது பார்க்கின்றது நம்மளுடைய அறிவு அந்த பரம்பொருளை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது இட் இஸ் இன்டிடர்மினபிள் எந்த விதமான ஒரு அமைப்பிற்குள்ளும் தீர்மானத்திற்குள்ளும் கொண்டு வர முடியாது என்று பார்க்கின்றது இது ஒரு புறம் இருக்கின்றது அதே சமயம் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் தோன்றியுள்ள அனைத்து உருவாக்கங்கள் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் இது அனைத்துமே அந்த பரம்பொருளில் இருந்து வந்தவை அந்த பரம்பொருளில் இருப்பவைதான் இந்த உண்மையும் அதற்கு புரிகின்றது இந்த இந்த இரண்டு உண்மைகளையும் எதிர எதிராக வைத்து பார்க்கும் பொழுது அது குழப்பம் அடைகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன காரணம் என்றால் இங்கு காணப்படக்கூடிய அனைத்து உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகள் அனைத்துமே நம்ம ஏற்கனவே போன சாப்டர்லேயே பார்த்தோம் காஸ்மிக் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த இன்டிடர்மினபிள் அந்த பரம்பொருளினுடைய மற்ற வடிவங்கள் தான் எல்லாமே ஆகையால் அந்த பரம்பொருளிலிருந்து வந்தவைதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தோற்றங்களும் உருவாக்கங்களும் அந்த பரம்பொருள் பரம்பொருளில் தான் அவை அனைத்துமே இருக்கின்றன வேற எங்கேயுமே பர வேறு பரம்பொருளில் இருந்து பரம்பொருளையும் எவை பரம்பொருளில் பரம்பொருளை வந்து இதில் இரு இங்கு பிரபஞ்சத்தில் காணக்கூடிய எந்த அமைப்பிலிருந்தும் விளக்க முடியாது இந்த இத்தகைய எதிர எதிரான நிலைகளை வைத்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனித அறிவு வந்து மனித அறிவு வந்து இட் இஸ் பேஃபில்டு அப்படிங்கிறார் ஒரு மிகவும் குழப்பமுற்ற நிலையில் மனித மனம் இந்த இந்த இரண்டு உண்மைகளையும் எதிர எதிரான நிலையில் வைத்து பார்க்கின்றது ஆகையால் இங்கே சிக்கல்கள் என்னென்னா நம்ம மனித மனதின் மூலமாக இந்த பிரச்சனையை பார்ப்பதனால் தான் மனதை மனதை கடந்த ஒரு உயர்நிலையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த சிக்கல்கள் உண்மை அல்ல என்று நமக்கு தெரியும் அடுத்தது போலாம் நம்ம but the contradiction disappears when we understand that the indeterminable indeterminability is not in its true sense negative not an imposition of incapacity on the infinite but positive a freedom within itself from limitation by its own determinations and necessarily a freedom from all external determination by anything not itself since there is no real possibility 
of such a not self coming into existence the infinite is illimitably free free to determine itself infinitely free from all restraining effect of its own creations thank you sir sir na padika na padinga madam thank you sir thank you padinga padinga the contradiction between indeterminable and the cosmic determinates disappears once disappears once we understand that indeterminability is not in its true sense negative it is not an imposition of incapacity on the infinite but it is positive the term indeterminability denotes a freedom within itself from limitation by its own determinations it must also necessarily be a freedom from all external determination that is by anything other than itself because there is no possibility of anything other than the omnipresent reality coming into existence the infinite infinite is illimitably free it is free from the limitations of its own creations thank you sir thank you thank you madam thank you the contradiction edanal yerpadudu indeterminable the paramporul edella ella vidamana theermanangalukku mapparapatta nilayil irukkukoodiya paramporul oru puram maruburam in the cosmic determinates determinates in the prapanjathil uruvaakkapatta anaithum idarkku mira idaila muranpaadu edanal yerpadugindrathu appdin paathom appdina நம்ம இரண்டுக்கும் ஒரு இடையிலான அந்த தொடர்பை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை அதனால தான் நம்ம என்ன ஆன்மீக நிறைய ஆன்மீக ரீதியான கோட்பாடுகள் என்ன கூறின என்றால் அந்த இன்டிடர்மினபிள் அந்த ஆஸ்பெக்ட் மாத்திரம் தான் உண்மை ஏனென்றால் பர இந்த பரம்பொருள் என்பது எந்த விதமான தீர்மானத்திற்குள்ளும் வடிவத்திற்குள்ளும் கட்டுமானத்திற்குள்ளும் கொண்டு வர முடியாது ஆகையால் அது ஒன்றுதான் உண்மை இந்த உலகத்தில் காணக்கூடிய அந்த டிட்டர்மினேட்ஸ் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்தும் பொய்மை என்று கூறினார்கள் அவர்கள் வந்து இது வேறு அது வேறு என்று கூறினார்கள் சடப்பொருள் வேறு மெய்ப்பொருள் வேறு இந்த உலகம் என்பது ஒரு மாயை மாய தோற்றம் எல்லாத்திற்கும் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் அது ஒன்றுதான் மெய்மை மற்றவை அனைத்துமே பொய்மை இல்லை கனவு ஒரு மாய தோற்றம் என்றெல்லாம் கூறினார்கள் அப்படிப்பட்ட தத்துவ ரீதியான அமைப்புகள் இருக்கின்றன அந்த மாயவாத கருத்துக்கள் எல்லாமே என்ன காரணத்தினால் ஏற்பட்டன என்றால் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் இவை இரண்டுக்கும் இடையில உள்ள அந்த லிங்க் ஒரு தொடர்பை வந்து அவர்கள் வந்து உணரவில்லை இங்க பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த முரண்பாடு எப்பொழுது விலகும் என்றால் ஒரு உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் இந்த முரண்பாடு விலகம் விலகும் எந்த உண்மை என்றால் இந்த பரம்பொருள் வந்து எந்த விதமான ஒரு தீர்மை எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு அமைப்பு எந்த விதமான ஒரு அமைப்புக்குள்ளும் கட்டுமானத்திற்குள்ளும் அது கொண்டு அதை கொண்டு வர முடியாது என்பது உண்மைதான் ஆனால் அது வந்து ஒரு எதிர்மறையான உண்மை அல்ல இட்ஸ் நாட் அ நெகட்டிவ் அது வந்து இந்த இந்த கருத்து வந்து அந்த பரம்பொருளினுடைய ஒரு குறைபாட்டை காட்டுவதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இது வந்து பரம்ப பரம்பொருள் வந்து எல்லாத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றது அந்த பரம்பொருளினால் இந்த பர இங்க பிரபஞ்சத்தில் காணக்கூடிய எந்த விதமான அமைப்புக்குள்ளும் அமைப்பின் மூலமாகவும் அமைப்பிற்குள்ளும் அது தன்னை கொண்டு வர முடியாது என்பது அந்த பரம்பொருளினுடைய ஒரு இன்கெபாசிட்டி என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது 
ஏனென்றால் பரம்பொருளினுடைய அந்த சுதந்திரத்தை தான் அது காட்டுகின்றது தன்னால் தீர்மானிக்கப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்தாலும் கூட தன்னால் தீர்மானிக்கப்பட்ட எல்லா விஷயத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு தான் இருப்பது என்பது அந்த பரம்பொருளினுடைய சுதந்திரத்தை காட்டுகின்றதை ஒழிய அந்த பரம்பொருளினுடைய ஒரு இயலாமையை காட்டுவதாக இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் இஸ் நாட் அன் இம்பொசிஷன் ஆஃப் இன்கெபாசிட்டி அது வந்து ஒரு இயலாமை என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அது இந்த பரம்பொருளினுடைய சுதந்திரம் தன்னால் படைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து அனைத்தினுள் அனைத்திற்கு அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு இருப்பது என்பது அந்த பரம்பொருளினுடைய சுதந்திரத்தை தான் காட்டுகின்றதே உடைய அந்த பரம்பொருளினுடைய ஒரு இயலாமையை காட்டுவதாக இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அது வந்து அதனுடைய சுதந்திரத்தை காட்டுகின்றது அது மாத்திரமல்ல இந்த பரம்பொருள் வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்றினால் அது நிர்பந்திக்கப்படுவதும் இல்லை அந்த சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரத்தையும் அது தன்னுள்ளே கொண்டதாக இருக்கின்றது ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆல் எக்ஸ்டர்னல் டிட்டர்மினேஷன் தட் இஸ் எனி திங் அதர் தேன் இட் செல்ஃப் இது வந்து ஒரு பெரிய கான்ட்ரடிக்ஷன் என்ன காரணம் அப்படின்னா இவ்வாறும் சில தத்துவ ரீதியான அமைப்புகள் வலியுறுத்தின வெளியில் உள்ள அந்த மாய தோற்றங்கள் பொய்மை அதனால் தான் நிர்பந்திக்கப்படுகின்றது என்கின்ற ஒரு கருத்தும் சில கோட்பாடுகள் வலியுறுத்தின ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து எல்லாமே வந்து அந்த பரம்பொருள் பரம்பொருளினுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எவ்வாறு ஒன்று பரம்பொருளிலிருந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்க முடியும் எதுவுமே இருக்க முடியாது இல்லையா எல்லாமே பரம்பொருள் அந்த அப்சல்யூட் ஆல் இஸ் பிரம்மன் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த பிரம்மனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த இந்த இதில் இருக்கவே முடியாது தட் இஸ் நத்திங் விச் இஸ் நாட் பிரம்மன் ஆகையால் அந்த ஒரு கருத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது There is no possibility of anything other than the omnipresent reality coming into existence. In the two of them, what they are going to do is that the two of them are the paramburul and the indeterminable and the two of them are the two of them. They 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 are the two of them. இங்க பிர இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்துமே அதனுடைய வடிவங்கள் தானே ஒழிய அதனில் இருந்து அப்பாற்பட்ட ஒன்று அமைப்புகள் கிடையாது இந்த பிரபஞ்சம் என்பதே அந்த பரம்பொருளினுடைய வெளிப்பாடு வெளிப்பாடு மேனிஃபெஸ்டேஷன் அதுதான் உண்மையை தவிர பரம் இந்த பிரபஞ்சம் வேறு அந்த பரம்பொருள் வேறு ஏனென்றால் அந்த பரம்பொருள் வந்து இன்டிட்டர்மினபிள் எந்த விதமான தீர்மானத்திற்குள்ளும் கொண்டு வர முடியாது என்கின்ற ஒரு நெகட்டிவாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தென் பரம்பொருள் வேற இந்த பிரபஞ்சம் வேற பிரபஞ்சம் என்பது பொய் என்று நாம் கூறுவோம் ஆனால் பகவான் இங்கே என்ன கூறுகின்றார் அவ்வாறு இல்லை இன்டெக்டர்மினபிள் என்பது அதிலிருந்து தான் இங்கு அனைத்துமே உருவாக்கப்படுகின்றன ஆனால் இந்த இன்டெக்டர்மினபிள் என்கின்ற அந்த வார்த்தையினுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா தன்னால் அவ்வாறு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எதனுள்ளும் இது கட்டு இது கட்டுப்படுவதில்லை அது பூர்ண சுதந்திரத்துடன் அந்த பிர அந்த அந்த பிரம்மன் அந்த இறைசக்தி இருக்கின்றது இந்த கருத்தை தான் பகவான் வலியுறுத்துகின்றார் இந்த கருத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சம் வேறு படைக்கப்பட்ட அமைப்புகள் வேறு அந்த இறைசக்தி வேறு என்கின்ற அந்த டைகாட்டமி அந்த பிளவு வந்து வராது நம்மளுக்கு கான்ஃப்ளிக்ட் வராது In fact, the infinite does not create. It manifests what is in itself. In its own essence of reality. It is itself that essence of all reality is and all realities are powers of that 
one reality. The absolute neither creates nor is created in the current sense of making or being made. We can speak of creation only in the sense of the being becoming in form and movement what it already is in substance and status. Yet, we have to emphasize its indeterminability in that special and positive sense, not as a negation, but as an indispensable condition of its free infinite self-determination. Because without that reality would be a fixed eternal determinate or else an indeterminate fixed and bound to a sum of possibilities of determination inherent within it. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Explanation. Padding, eh? Sir, padding, padding, madam. The fact is that the infinite does not create. It manifests what is in itself, like a plant coming out of a seed. It manifests what is in it, its own essence of reality. It is itself that essence of all reality. All realities are powers of that one reality. The absolute neither creates nor is created. Here, there is no making or being made. We can take it as creation only in a sense of the being becoming in form and movement. It becomes what it already is in substance and status. Yet, we have to emphasize its indeterminability in that special and positive sense. We do it not as a negation, but as an indispensable condition of its free infinite self-determination. Because without that indeterminability, the reality would be a fixed eternal determinate, or else it would be an indeterminate, fixed and bound to a sum of possibilities of determinations inherent within it. Thank you, sir. Thank you. Bhagavan Kura Kodiya Kartikal on the Patham Dina or Elimiana Kartikal, the Pakartik on the Kadina Mahandan Kuda Ruba Elimiana Kartikal, Bhagavan Kuru Hindra. As an Allah, the end of Dina number one in the creation Uruak the Lian Bade Kadiad Yellame Velipur Tadilda. Creation in Ral, Tanir, Tanir in the Tanir in the Marbata Vondre, Uruaku Inga Vikaria, the Anna, Inga Lame, and then the Paramburudan, Tane, Palver, one, one as many than Anga, Lia, Wondrudan, Palavaraha, and the Wondri, Wondri and Ginda Tanmai, Satrum, Koriam, very particular in Ahiala. Then I'm the Kana Pado, the Edume, and the creation in the Medakola Muria. It is a paramboli nudia, very pard manifestation. In the renda con lavitia set the park no number. Manifestation in Nartha Brina already a don irke and the irker the very over Adamsia. A pretty Vidaler Kodia or Vidaler Kodia or on the plasm blend our sedia or hinder though Ade Pordang Elame and the paramboli could tend to the Vilia in the Vilia over. What is already there is manifested outside. This essence is not the same as the essence of 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 the and the reality may be done, Palavera Amipakulum irikindra. 
ஆகையால் இங்கே வந்து எதுவும் புரிதாக உருவாக்கப்படுவது இல்லை எல்லாமே பரம்பொருளினுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் இது வந்து ஒரு அடிப்படை உண்மையாக பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால் த அப்சல்யூட் அப்சல்யூட் என்பது எல்லாத்தையும் கடந்தது அது எதையும் உருவாக்குவதும் இல்லை அது உருவாக்கப்படுவதும் இல்லை இட் இஸ் இட் நைதர் கிரியேட்ஸ் நார் இஸ் கிரியேட் இங்க வந்து அந்த மேக்கிங் உருவாக்குதல் என்கின்ற அந்த ப்ராசஸே கிடையாது இங்க நோ மேக்கிங் ஆர் பீயிங் மேட் இது கிரியேஷன் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு வகையில கிரியேஷன் எடுத்துக்கிட்டா கூட எப்படி அப்படின்னா இந்த பரம்பொருள் அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சத்தாக இருப்பது தன்னை வடிவத்தின் வடிவத்தின் மூலமாகவும் இயங்க இயக்கங்களின் மூலமாகவும் இயக்கங்களின் மூலமாக மாறுகின்றது அவ்வளோதான் அது இந்த பீயிங் த சென்ஸ் ஆஃப் இந்த கிரியேஷன் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அடிப்படையில் சச்சிதானந்தா தான் அடிப்படை சச்சி தானந்தால் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சத் ஆஸ்பெக்ட் தான் பீயிங் அப்படிங்கிறது இந்த சத் ஆஸ்பெக்டாக மாத்திரம் இருந்தால் சத் இங்கே இந்த இங்கே வந்து இந்த பிரபஞ்சமே உருவாகி இருக்க முடியாது அப்போனா அந்த பிரபஞ்சம் வந்து அந்த பிர பரம்பொருளினுடைய வெளி பரம்பொருளினுடைய வெளிப்பாடு அப்படின்னா அந்த பீயிங்காக இருக்கிறது அந்த சத்தாக இருக்கிறது தன்னை வடிவத்தின் வடிவத்தின் மூலமாகவும் இயக்கங்களின் மூலமாகவும் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றது பிகமிங் ஒன்று ஒரே விஷயம்தான் ஒரே விஷயம் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றது அவ்வளோதான் அதனால் புதுசாக அங்கே எதுவும் வரல த பீயிங் பீயிங் வந்து பிகமிங் ஆகுது அதுதான் அந்த பீயிங் அண்ட் பிகமிங் என்கின்ற வார்த்தைகள் லைவ் டிவைனில் பகவான் அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தும் ஒரு சொல் சிறப்பாக பகவான் உபயோகப்படுத்தும் சொல்லில் இதுவும் ஒன்று Being and becoming. Being என்ன அர்த்தம் வெளிப்படுதலுக்கு முன்பான நிலை ப்ரேயர் டு மேனிஃபெஸ்டேஷன் அதுதான் பீயிங் என்கின்ற அந்த வார்த்தைக்கு பொருள் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுறது பிகமிங் ஸோ இங்கே புதுசாக ஒன்றும் நடக்கல கிரியேஷன் அப்படின்னு நான் நினைக்கக்கூடாது அந்த பரம்பொருள் தான் வடிவங்களின் மூலமாகவும் இயக்கங்களின் இயக்கங்களின் மூலமாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அகால அகையால் எது அதனுள் இரு ஆல்ரெடி இருக்குதோ மூலப்பொருளாக இருக்கின்றதோ அதுதான் தன்னை வெளிப்படுத்தி அதுதான் அதுவாரா அதுவாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகையால மீண்டும் மீண்டும் இங்கே எந்த கருத்து வலியுறுத்தப்படுகின்றது என்றால் பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே இறைவனுடைய அம்சங்கள் தான் எதுவுமே வந்து மாய தோற்றங்கள் இல்லை ஒரு பொய்யான அம்சங்கள் கிடையாது அந்த கருத்தை தான் பகவான் இங்கே வெளிப்படுத்துகின்றார் ஆல் இஸ் எல்லாமே வந்து ஆன் பர்சன் ரியான் ரியாலிட்டி மேட்டராக இருந்தாலும் கூட அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடியது ஸ்பிரிட் தான் இந்த கருத்தை நம்ம உள்ள வாங்கி கொண்டாதான் இந்த லைஃப் லைவ் டிவைன் லைஃப் என்பது சாத்தியம் அதர்வைஸ் டிவைன் லைஃப் என்பது சாத்தியம் இல்லை இங்கே பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நாம் ஏன் அந்த பரம்பொருளினுடைய அந்த நிலைப்பாட்டை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஏன் வந்து எந்த விதமான தீர்மானத்திற்குள்ளும் அந்த பரம்பொருளை நாம் கொண்டு வர முடியாது என்று வலியுறுத்துகிறோம் என்றால் அதனுடைய ஒரு சிறப்பான ஒரு பாசிட்டிவ் சென்ஸ் அதனுடைய ஒரு விசேஷமான அம்சத்தை வலியுறுத்தும் வண்ணமாகத்தான் அவ்வாறு கூறுகின்றோம் எந்த விதமான ஒரு அமைக்கு தன்னால் அமைக்கப்பட்டுள்ள எந்த விதமான அமை அமைப்புக்குள்ளும் அது கட்டுப்படாது அனைத்தையும் கடந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை விளக்கும் விதமாகத்தான் அந்த இன்டிட்டர்மினபிள் என்று நாம் சொல்கின்றோமே ஒழிய அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கிடையாது இட் இஸ் நாட் அ நெகேஷன் ஆனால் அது வந்து ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு கண்டிஷன் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நாட் எஸ் அ நெகேஷன் பட் அன் இன்டிஸ்பென்சபிள் கண்டிஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ஃப்ரீ அண்ட் இன்ஃபினைட் செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் ஏனென்றால் அது மாதிரி ஒரு நிலை இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பரம்பொருள் வந்து எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டு எந்த விதமான ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்திற்குள்ளும் அது சிக்குண்டு கட்டுப்படாது என்கின்ற ஒரு அம்சம் அடிப்படையான அம்சம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும் அது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு அமைப்பிலே அமைப்பாகவே இருக்கும் எட்டு இருக்கும் 
ஆனால் ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் இல்லையா அது மாத்திரம் இல்லை அப்படியும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி எப்படி ஆகும் அப்படின்னா ஒரு தீர்மானிக்கப்பட தீர்மானிக்கப்படாத தீர்மானம் அனைத்தும் தீர்மானிக்கப்பட்ட நிலைக்கு முந்தைய நிலை இன்டிடெர்மினேட் அந்த நிலையாகவும் இருக்கும் அந்த நிலையில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அங்கே வந்து எல்லா விதமான ஒரு தீர்மானங்களையும் தன்னுள் கொண்ட ஒரு தீர்மானிக்க தீர்மானம் தீர்மானிக்கப்படாத ஒரு நிலையாகவும் இருக்கும் ஆனால் அது மாதிரி கிடையாது அப்படிங்கிறாரு எது மாதிரி இருக்கின்றது அது அதனுடைய அடிப்படை அம்சம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்ட் இன்டெர்மினபிலிட்டி தான் ஒரு பரம்பொருளினுடைய மூலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டெர்மினபிலிட்டி தான் அந்த இன்டெர்மினபிலிட்டி ஸ்டேட்லேருந்து தான் அது அது அந்த சுதந்திர சுதந்திரமான நிலையிலிருந்து தான் அது பல்வேறு அமைப்புகளை த தன்னிலிருந்து வெளிப்படுத்த முடியும் எல்லாமே ஒரு ஃபிக்ஸ்டாக இருந்ததுன்னா நேச்சுரலாக அதிலிருந்து வேறு வே வேறு இந்த அமைப்புகளும் வெளிவர முடியாது இல்லையா ஆகையால் அந்த இன்டெர்மினபிலிட்டி என்பது ஒரு இன்டிஸ்பென்சபிள் கண்டிஷன் என்று பகவான் குறைப்படுகின்றார் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு களிமண் இருக்கு களிமண் ஒரு ஒட்டுமொத்த களிமண் இருக்கு அது களிமண் பேஸா இருக்கிறது இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு அத்தியாவசியம் அப்பொழுதுதான் அந்த களிமண்ணிலிருந்து வெவ்வேறு விதமான வடிவங்களை கொண்ட விஷயங்களை நம்ம அதுலேருந்து உருவாக்க முடியும் அந்த களிமண் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு வடிவத்திற்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா அதிலிருந்து வேறு ஒன்றையும் உருவாக்க முடியாது அதே போல தான் இங்கேயும் பரம்பொருள் வந்து இன்டெர்மினபிளாக இன்டெர்மினபிளாக இருக்கிற இருப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டிஸ்பென்சபிள் கண்டிஷன் ஒரு தவிர்க்க முடியாத நிலை அந்த நிலையில் இருந்தால் தான் அதிலிருந்து பல்வேறு பல்வேறு விதமான உருவாக்கங்களே உருவாக்க முடியும் அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்திற்குள்ளோ இல்லை வடிவத்தை பல்வேறு வடிவங்களை தன்னுள் கொண்ட ஒரு உருவாக்கப்படாத நிலையிலோ இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறார் பகவான் அதனால் இன்டெர்மினபிலிட்டி என்பது அத்தியாவசியமான கண்டிஷன் அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இது கிடையாது அப்படிங்கிறார் பகவான் இங்கே பகவான் குறிப்பிடக்கூடிய உண்மை வந்து மிகவும் ஆன்மீக செறிவுள்ள ஒரு அடிப்படையான உண்மை இந்த உண்மையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முரண்பாடே வராது பரம்பொருளுக்கும் அதனால் உருவாக்கப்பட்ட உலகத்திற்கும் இடையில் தோன்றக்கூடிய அந்த முரண்பாடே இங்கே வராது நமக்கு இந்த உண்மையின் அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த போர்ஷன் போலாமா இட்ஸ் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆல் லிமிடேஷன் ஃப்ரம் எனி பைண்டிங் பை இட்ஸ் ஓன் கிரியேஷன் கெனாட் பி இட்ஸ் செல்ஃப் டேர்ன் இன் டு ஏ லிமிடேஷன் an absolute incapacity a denial of all freedom of self determination it is this that would be a contradiction it would be an attempt to define and limit by negation the infinite and illimitable thank you thank you, thank you. explanation padi <laughs> Padikuma sir Padik madam We say that the absolute is free from all limitations We also say that it cannot be bound by its own creation Can we turn this aspect itself into a limitation can we call it an absolute incapacity we cannot is it a denial denial of all freedom of self determination if that is so then it would be a contradiction it would be an attempt to define and limit by negation the infinite and illimitable by our very process of rejecting this is not that neti neti we are in fact limiting the illimitable thank you thank you inge or mukhyamana karuthi bhagavan koripidikindra ipo namba solrom paramburul absolute vande ella vidamana kattu kattumanangalukkum appar pattadu abdingrom illaya free from all limitations abdingrom 
அதே போல தன்னால் தன்னிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டவை தன்னிலிருந்து படைக்க தன்னிலிருந்து வெளிப்பட்டவை அனை அனை இது எவைக்குள்ளும் அது கட்டுப்படவில்லை என்பதையும் நாம் கூறுகின்றோம் இட் கெனாட் பி பவுண்ட் பை இட்ஸ் ஓன் கிரியேஷன் ஓகே அப்படின்னா இந்த அம்சத்தை வந்து நாம் வந்து இந்த இந்த அம்சத்தையே வந்து நாம் வந்து ஒரு லிமிடேஷன் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா அல்லது இதை வந்து ஒரு குறைபாடாக எடுத்துக்கொள்ளலாமா அப்படித்தான் கூறினார்கள் இப்போ டிவைனை வந்து நம்ம வந்து எதனால் வந்து டிவைன் வேறு இந்த உலகம் வேறு என்கின்ற அந்த சர்ச்சை வந்தது அப்படின்னா டிவைன் வந்து எங்கேயோ இருக்க இருக்கக்கூடிய விஷயம் அது வந்து பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எதுக்குள்ளும் அது வந்து வராது இட் கெனாட் அசியூம் த ஷேப்ஸ் அண்ட் மூவ்மெண்ட்ஸ் விச் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த யூனிவர்ஸ் ஏனென்றால் அதுக்கெல்லாம் அது மாதிரி நடக்கிறதுக்கு அதுக்கு சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து அந்த கருத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பரம்பொருள் வேறு இறைவன் வேறு இந்த படைக்கப்பட்ட உலகம் வேறு என்று இருவேறு விஷயங்களாக எதிரெதிரான நிலையில் காணப்படுகின்றன ஆனால் இது வந்து பரம்பொருள் எந்த விதமான எல்லைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது என்பது அதனுடைய ஒரு செயலற்ற தன்மையை அது கூறுவதில்லை இன்கெபாசிட்டி கிடையாது அதே போல அந்த பரம்பொருள் வந்து எல்லா விதமான சுதந்திரமும் இருக்கின்றது அதுக்கு அந்த பரம்பொருள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பது சுதந்திரம் அதே போல அந்த சுதந்திரத்தை நாம் மறுக்க முடியாது பரம்பொருள் வந்து குறிப்பிட்ட வடிவத்திற்கு அப்பார் தன்னா குறிப்பு இந்த பிரபஞ்சத்தில் காணப்படும் அமைப்புகள் குறிப்பிட்ட வடிவத்திற்கு உட்பட்ட அமைப்புகள் அதை தாண்டி இருக்கின்றன அதே போல இந்த குறிப்பிட்ட வடிவத்திற்குள்ளாகவும் வடிவத்திற்கு மூலமாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றது பரம்பொருள் எல்லாவற்றையும் கடந்து கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட வடிவங்கள் அமைப்புகள் அதன் மூலமாக வெளிப்படு அதன் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் அந்த சுதந்திரமும் உண்டு அதுக்கு அதான் இதை ரெண்டு விதமான நிலையில் காணப்ப பகவான் விளக்குகின்றார் இதையெல்லாம் கடந்து இருக்கக்கூடிய சுதந்திரமும் அதுக்கு உண்டு ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆல் செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் இதையெல்லாம் கடந்து இருக்க நிலையும் உண்டு அதே போல அந்த எல்லாவற்றையும் கடந்த நிலையில் இருந்தால் கூட அனைத்து வடிவத்திற்கு மூலமாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கை எடு வெளிப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அந்த சுதந்திரமும் உண்டு அப்படிங்கிறார் ஸோ இந்த அந்த ஃப்ரீடம் வந்து இரண்டு நிலையில் இருக்கின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் வடிவம் அதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திரம் இது ஒரு சுதந்திரம் மற்றொன்று அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் குறிப்பிட்ட வடிவத்திற்கு மூலமாக மூலமாக தன்னுடைய விருப்பப்படி வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் அந்த சுதந்திரமும் அதற்கு இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம வந்து அந்த பரம்பொருளினுடைய இந்த சுதந்திர இந்த குறிப்பிட்ட வடிவங்களின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் அந்த சுதந்திரத்தை நம்மால் மறுக்க முடியாது அப்படிங்கிறார் அப்படி மறுத்தோம் அப்படின்னா அவர் கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆகிடும் எப்படி கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆகும் அப்படின்னா பகவான் நீங்கள் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நாம் ஒருபுறம் என்ன சொல்கின்றோம் பரம்பொருள் எல்லையற்றது இன்ஃபினிட் அனைத்து எல்லாவற்றிலும் பர எல்லா எங்கும் பரவியது வியாபித்துள்ளது என்று ஒரு புறம் கூறுகின்றோம் இன்னொரு புறம் என்ன சொல்கிறோம் ஒவ்வொன்றையாக எடுத்துக்கொண்டு இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லைன்னு விளக்குகின்றோம் த ப்ராசஸ் ஆஃப் எலிமினேஷன் அவ்வாறு எலிமினேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம சுருக்குகின்றோம் அந்த பரம்பொருள் எங்கு எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ள அந்த பரம்பொருளை இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லைன்னு என்கின்ற அந்த செயல்பாட்டின் மூலம் நாம் பரம்பொருளை சுருக்குகின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் வுட் பி அன் அட்டம் டு டிஃபைன் அண்ட் லிமிட் பை நெகேஷன் 
த இன்ஃபினிட் அண்ட் இல்லிமிட்டபிள் என்று பகவான் குறிப்பிட்டுங்கின்ற நம்ம வந்து இது இல்லை இது இல்லைன்னு நம்ம வந்து சொல்லும் பொழுது என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் லிமிட்டிங் த இல்லிமிட்டபிள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் உட் பி அ கான்ட்ரடிக்ஷன் இட் உட் பி அன் அட்டம் டு டிஃபைன் அண்ட் லிமிட் டிஃபைன் அண்ட் லிமிட் இது இல்லைன்னு இது இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் லிமிட் பண்ணிடுறோம் அந்த பரம்பொருளே லிமிட் ஏன்னா பரம்பொருள் எல்லாமே பரம்பொருள் இருக்கப்போ இது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம விளக்கும் பொழுது என்ன பண்றோம் நம்ம எல்லையற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சத்தை எல்லைக்கு உட்பட்டு நாம் ஒரு உட்படுத்துகின்றோம் அப்படிங்கிறார் பகவான் ஸோ இந்த கருத்தை நாம் அடிப்படையில் உள் வாங்கிக்கணும் என்ன என்ன காரணத்தினால பகவான் மீண்டும் மீண்டும் இந்த கருத்தை சொல்கின்றார் என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது இறைவனினுடைய வெளிப்பாடு இது வந்து ஒரு பொய்மை கிடையாது ஒரு கனவு கிடையாது இதில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எதையுமே நம்மளால் விளக்கவே முடியாது இது வந்து இறையம்சம் அல்லது அற்றது என்று நாம் எதையுமே விளக்க முடியாது இந்த கருத்தை தான் பகவான் வலியுறுத்துகின்றார் அடிப்படையில் இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நெக்ஸ்ட் போல நம்ம of the two sides of nature of the absolute the essential and the self creative or dynamic no real contradiction enters it is only a pure infinite essence that can formulate itself in infinite ways one statement is complementary to the other there is no mutual cancellation no incompatibility it is only the dual statement of a single inescapable fact by human reason in human language thank, thank you sir thank you explanation there are two sides of the nature of the absolute one is the essential side the other is the self creative or dynamic side this is the central fact into which no real contradiction enters the essential is the pure infinite essence which can only formulate itself in infinite ways the statement of the essential side and the statement of the dynamic side of the divine reality are complementary to each other there is no mutual cancellation no incompatibility but what the human reason does is it makes the dual statement of a single inescapable fact in human language this creates a contradiction between the two sides thank you நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த அப்சல்யூட் நிகர் இல்லாதது எதற்குமே நிகர் இல்லாதது அதான் அப்சல்யூட் பரம்பொருள் அதுக்கு வந்து இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கின்றன என்பதை பார்த்தோம் ஒன்று வந்து சைலண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இன்னொன்று டைனமிக் ஆஸ்பெக்ட் சைலண்ட் பிரம்மன் அப்புறம் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடியது இந்த சைலண்டாக இருக்குது இருக்கிறதுங்கிறது தான் எசென்ஷியல் சைடு டைனமிக்காக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது கிரியேட்டிவ் சைடு ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஒரே இரையம்சம் தான் இந்த ஒரு இந்த ஒரே ஒரே இரையம்சத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று ஒன்று எசென்ஷியல் சைடு அதுதான் வந்து சார் ரங்கராஜன் சார் உங்களுடைய மைக் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க சாரி சார் சாரி சார் ஒன்று வந்து எசென்ஷியல் சைடு மற்றொன்று கிரியேட்டிவ் சைட் டைனமிக் சைடு ஒரே ஒரு பரம்பொருள் தான் இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கின்றன இது வந்து அடிப்படை உண்மை இந்த அடிப்படை உண்மையில் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடையாது இது வந்து ஒரு அடிப்படை உண்மை இந்த அடிப்படை உண்மையில பார்த்தோம் அப்படின்னா தர் இஸ் நோ ரியல் கான்ட்ரடிக்ஷன் எது எசென்ஷியலா இருக்கு அப்படின்னா இந்த பியோர் இன்ஃபினிட் எசன்ஸ் 
பியோரா இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு எசன்ஸா இருக்கிறது தானே வெளியில வர முடியும் பல்வேறு ரூபங்களாக வர முடியும் இல்லையா இந்த எசென்சியல் சைடும் இந்த டைனமிக் சைடும் ஒன்றோடு ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இரண்டுமே பரஸ்பரம் ஆதரவாக செயல்படுவை பொருந்தி செயல்படுபவை காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு ஈச் அதர் அங்க வந்து எசென்சியல் சைடு வேற ஆக்டிவ் சைடு வேற அப்படிங்கிற ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடையாது இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஒரு பொருந்தாமை அங்கே கிடையாது ஒன்றை ஒன்று அது அழிப்பதில்லை தெர் இஸ் நோ மியூச்சுவல் கேன்சலேஷன் அங்கே எல்லாமே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தான் இருக்கே ஒழிய அங்கே வந்து ஆப்போசிட்டாக இல்லை இரண்டு விஷயமும் ஆப்போசிட் கிடையாது அதுதான் அடிப்படை உண்மை இது உண்மை இது திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட் ஆனால் இந்த உண்மையை வந்து மனிதனுடைய அறிவு எவ்வாறு பார்க்கின்றது ஹியூமன் ரீசன் அது வந்து ஒரே உண்மையை இரண்டு விதமான வெளிப்பாடுகளின் மூலம் அது வெளிப்படுத்துகின்றது டியூவல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம சொல்ற விதம் இருக்கு அந்த சொல்ற விதத்தில் மூலமாகவே நம்மளால வந்து இந்த கான்ஃபிளிக்ட கிரியேட் பண்ண முடியும் அதுக்குரிய அந்த கான்ஃபிளிக்ட எதனால வருதுன்னா ஏற்கனவே பகவான் கூறியுள்ளபடி நம்ம வந்து ஒரு உயர் நிலையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது கான்ஃபிளிக்ட் எங்க வருது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அது எதனால கான்ஃபிளிக்ட் வருது அப்படின்னா அந்த பரம்பொருளை நாம் விளக்க விளக்க முயலும் பொழுது நாம் உபயோகப்படுத்தும் சொற்கள் இரண்டாவது அந்த பரம்பொருளை குறித்த அறிவின் மூலமாக நாம் ஏற்படுத்தும் எண்ண உருவாக்கம் என்று ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த இரண்டு கருத்துக்களை பார்த்தோம் பரம்பொருளை குறித்து நாம் விளக்க முயலும் பொழுது நாம் உபயோகப்படுத்தும் சொற்கள் இரண்டாவது அந்த பரம்பொருளை குறித்த எண்ண உருவாக்கம் அதை நாம் நம்மளுடைய அறிவின் மூலமாக இன்டலக்ட் மூலமாக ஏற்படுத்தும் பொழுது இந்த சிக்கல்கள் வருகின்றன ஒன்றாக இருப்பதை நாம் இரண்டாக பார்க்கின்றோம் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய உண்மையை வந்து நம்ம வந்து டியூவல் ஸ்டேட்மெண்ட் இரண்டாவது இரண்டு விதமாக நம்மை வெளிப்படுத்துகின்றோம் ஒரே உண்மை சிங்கிள் இன்எஸ்கேபிள் ஃபேக்ட் அது வந்து நம்முடைய மனிதனுடைய மொழி இரண்டாக அதை தெரிவிக்கின்றது வெளிப்படுத்துகின்றது அதனால் தான் இந்த பரம்பொருளுக்கும் உருவாக்கப்பட்ட உலகத்திற்கும் இந்த ஆக்டிவ் சைட் சைலண்ட் சைட் ஆஃப் த டிவைனுக்கும் ஆக்டிவ் சைடுக்கும் இரண்டுக்கும் இடையில் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது இந்த ப்ராப்ளம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மனிதனுடைய இந்த அறிவு அது அந்த அறிவை ஒட்டி இயங்கும் அவனுடைய சொற்களின் வெளிப்பாடு எண்ண உருவாக்கும் இங்கே தான் ப்ராப்ளம் இருக்க ஒழிய இந்த மூலாதாரத்தில் ப்ராப்ளம் கிடையாது மூலத்தில் ப்ராப்ளம் கிடையாது இந்த கருத்தை தான் பகவான் கூறுகின்றார் நம்ம வேறு எதுவும் இல்லை கருத்துக்கள் இல்லை அப்படின்னா நம்ம செஷனை முடிச்சுக்கலாம் நம்ம மேற்கொண்டு நம்ம அடுத்த செஷனில் நம்ம பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கூறலாம் இல்லையிட்ட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம ஆமாம் இந்த இது இந்த இது பேராக படிக்கும் போது எஸ் கேட்குதா எஸ் எஸ் இந்த அலிப்பூர் ஜெயிலில் இருக்கும் போது பகவான் சொல்கிறார்ல எல்லாரையும் பார்த்து எல்லாரும் ஒன்னு அப்படின்ற ஒரு ரியலைசேஷனாக இருக்கும் முதல் முதல்ல வருது இல்லை ஞாபகம் வருது நேச்சுரலி நேச்சுரலி அங்கே வந்து எல்லாருமே அந்த ஈவன் அங்கே இருக்கக்கூடிய மரம் செடி கொடி அந்த சென்ட்ரி அந்த சிறை கதவுகள் சிறை கம்பிகள் சிறையில் உள்ள பலதரப்பட்ட கைதிகள் அங்கே மோசமானவங்க நல்லவங்க எல்லாருமே வந்து சர்வம் வாசுதேவ மயம் அதுதான் அவருடைய அனுபவம் அதே உண்மை தான் எங்கேயும் பகவான் அந்த வெளிப்படுத்துகின்றார் ஒன்றை நம்ம புனிந்து கொள்ளணும் இங்க என்னன்னா பகவான் லைஃப் டிவைன்ல கூறக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாமே ஏதோ ஒரு தத்துவ ரீதியான கருத்துக்கள் ஏற்கனவே நிலவி வந்த ஒரு தத்துவ ரீதியான அமைப்புகளுக்கு மறுக்கும் மண்ணமாக கூறப்பட்ட கருத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது 
அது அண்ணன் என்ன கோருகிறார்கள் என்றால் என்ன காரண காரணத்தினால சில தரப்பில் இருந்து பகவானினுடைய கருத்துக்கு ஆரம்ப கால கட்டத்தில் எதிர்ப்புகள் வந்தன என்றால் த ஹியூமன் நேச்சர் எப்படின்னா தே அப்போஸ் த ப்ரெசன்ட் அவதார்ஸ் இன் டெஃபரன்ஸ் டு த பாஸ்ட் அவதார்ஸ் பாஸ்ட் அவதார்ஸ் அவங்க ஏற்றுக்கொள்வாங்க ஆனா புதிதாக தோன்றக்கூடிய அவதாரங்களை ஏற்று ஏற்ற மறுத்து அதற்கு எதிராக அவங்க ஒரு நிலைப்பாட்டை கொள்வார்கள் இது வந்து மனித மனதின் செயல்பாடு மனித மன ஹியூமன் நேச்சர் அப்படி அந்த பாஸ்டை வந்து குளோரிஃபை பண்ணி ப்ரெசண்ட்டை வந்து அவங்க வந்து அண்டர் ரேட் பண்ணுவாங்க ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்ரீ அரபிந்தோ அண்ட் மதர் வந்து ஸ்ரீ அரபிந்தோடைய பிற எதுக்காக அவதாரம் எதுக்குன்னா ஏன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அந்த உண்மை வந்து அப்படின்னா ஏன் இதுக்கு முந்தையே சொல்லலையா அப்படின்னா அப்போ சொல்ல வேண்டிய தக்க தருணம் இல்லை அந்த உண்மை உலகுக்கு சொல்ல வேண்டிய தருணம் த சரியான அமைப்பு கட் தருணம் இல்லை அதனால தான் இந்த ஸ்ரீ அரபிந்தோ என்கின்ற அவதாரத்தின் மூலமாக இறைவன் இந்த சூழ்நிலையில இந்த தருணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த உண்மையை தெரிவித்தான் அதுதான் வந்து ப பகவான் கூறுகின்றார் அவருடைய உத்தர்பாரா ஸ்பீச்சில் கிருஷ்ணர் வந்து அதுதான் சொல்கிறார் நீ வந்து அது பகவத்கீதையை புதிய வெளிச்சத்தில் நீ வந்து உலகுக்கு தெரிவிக்கணும் அதற்காகத்தான் உன்னுடைய வேலை அப்படின்னு தெரிய சொல்கிறார் ஸோ இது எல்லாமே டிவைன் பிளான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு ஃபிலாசபினோ இல்லை மற்ற ஃபிலாசபிக்கெல்லாம் ஒரு அகேன்ஸ்டு அதிலிருந்து டிபார்ச்சர் கிடையாது இந்த நிலையில் இப்போ மனிதன் மனித குலம் இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைக்கு இதுதான் சரி அப்படிதான் இது வந்து இது யார் தீர்மானிச்சது அப்படின்னா டிவைன் இட்ஸ் அ டிவைன் பிளான் இது வந்து ஒரு டிஃபரிங் நிறைய பேர் ஃபிலாசபி அப்படிம்பாங்க இது வந்து ஷோர்பிந்தோஸ் ஃபிலாசபி இட்ஸ் டிஃபரிங் ஃப்ரம் அதர் ஃபிலாசபிஸ் அப்படிப்பாங்க அது கிடையாது இங்கே தட் இஸ் நாட் அது வந்து அப்படி போனால் தென் இட் பிகம்ஸ் அ இன்டலெக்சுவல் லெவலுக்கு போயிடுது இது வந்து டிவைன் பிளானில் இது இப்படி நடக்குது அப்போ வந்து அப்போ அந்த காலத்தில் கூறப்பட்டவைலாம் அந்த காலத்துக்கு பொருத்தமானவை அந்த காலத்துக்கு தேவையானவை இப்ப கூற பகவான் மூலமாக கூறப்படுவது இந்த காலத்திற்கு தேவை படுபவை இப்பதான் அந்த மனித சமுதாயம் இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான தயார் நிலையில் இருக்கின்றது அதனால இந்த டிவைன் பிளான்ல இதெல்லாம் நடக்கின்றது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து அடிப்படையில் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இது வந்து ஒரு மியர் பிலாசபி கிடையாது இதெல்லாம் எஸ் சார் இப்போ வந்து இது வந்து ஆல் இன் ஒன் ஒன் இன் ஆல்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை சார் எஸ் அப்கோர்ஸ் சார் தெர் இஸ் நத்திங் விச் இஸ் நாட் டிவைன் இன் த யூனிவர்ஸ் தெர் இஸ் நத்திங் விச் இஸ் நாட் ஆல் இஸ் டிவைன் ஆல் இஸ் பிரம்மன் அதுதான் அடிப்படையில் பகவான் சொல்லக்கூடிய அந்த உண்மை சார் அப்புறம் வந்து இப்போ இப்போ மைண்டோட இறுகிய நிலையில் இது இது புரியாது இன்ட்யூஷனில் தான் புரியும் டிவைனை புரிஞ்சுக்கணும்னா கூடிய <laughs> சக்ராஸ் தான் சொல்கிறாங்க அது டிஃப்ரெண்ட் சக் ச க மூலாதாரத்துலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆதார் டிஃப்ரெண்ட் சக்ராஸஸை சொல்கிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் சென்டர்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் தான் அது ஓகே ஹையஸ்ட் லெவலில் போகும்போது முடியும் அதாவது இந்த ஈவன் அந்த சகசிரதாரம் மூலமாக த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேன்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸை உங்களால் அந்த அதன் மூலமாக நீங்கள் உங்களால் அடைய முடியும் அப்படின்னா மனதை கடந்து சென்று த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேன்ஸ் ஆஃப் மைண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஓவர் மைண்ட் அதற்கு மேலுள்ள நிலைகள் அந்த நிலைகளுக்கெல்லாம் செல்ல முடியும் என்றால் முடியும் ஆனால் பகவான் இங்கே என்ன வற்புறுத்துகின்றார் என்றால் சூப்பர் மைண்டு தான் வந்து மைண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் சூப்பர் மைண்ட் சூப்ரமெண்டலுக்கு லெவலுக்கு போகிறது தான் பகவான் கூறுகின்றார் இங்கே புரியுதா உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த சகசிரமாக போகணும் அந்த அது மூலமாக அந்த பிரம்மாந்திர அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அது மூலமாக போனால் என்ன ஒன்றா You can unite yourself with a super consciousness. You can go to that Samadhi and you can get to that world. Having that, then you cannot come back to that world and you cannot act in the world. Whereas when you reach the supramental level, 
you can remain in the world yet you can be in, in touch with the, that full divine consciousness adha rendu kumla vyathyasam okay sir thank you sir super mind da vandu lasting solution eppozhudume the mind fully transform aidudhu yet you can act in the life yet you can be in touch with the super conscient முடித்துக்கலாமா to me worthy of your windows in the night Thank you. 